let's turn to bible of just malan yeshno right parishuddha grantham vaip chuddam prakatana grantham aro adhyayam manam aro mudra meeda chustunnam manam aro adhyayam 12 vacham ni manam chuddam ప్రకటన ఆరో అధ్యాయం పన్నెండు నుండి పదిహేడు వచనాలు గుర్రపిల్ల ఆరో ముద్రను విప్పినప్పుడు అందులో ఉన్న విషయాలు రాయబడి ఉన్నాయి ఇక్కడ ఆయన ఆరో ముద్రను విప్పినప్పుడు నేను చూడగా పెద్ద భూకంపము కలిగాను గమనించారా భూకంపాలు ఇప్పుడు చిన్న చిన్న భూకంపాలు కానీ ఒకరోజున పెద్ద భూకంపం వస్తుంది ఎప్పుడు వధు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మూడున్నర సంవత్సరాల సమల కాలం తర్వాత సదుము గుమ్మరి ఎలా నాశనమైంది భూకంపాల ద్వారా నేను చెప్పాను గుర్తుందా మీకు పై నుండి అగ్ని కింద భూకంపాలు వచ్చి ఏం జరిగినాయి అక్కడ పెద్ద భూకంపం వచ్చి కింద ఉన్న అగ్ని పర్వతం బ్రద్దలై లోపటున్న లావ బయటకు వచ్చింది అక్కడ అందుకే దాని ఆనవాళ్ళు కూడా కనబడతలేవు ఆ రెండు పట్టణాల ఆనవాళ్ళు కూడా దొరకబట్టలేకపోయారు దాని కారణం మొత్తము ఆ అగ్నిలో కరిగిపోయినాయి ఇనుముతో సహా ఆ లావ అంత వేడి ఉంటుంది అది అన్నీ కరిగిపోయినాయి దాంట్లో వింటున్నారా అలా మొత్తము కరిగిపోయి ఆ అగ్నిలో కరిగిపోయి పక్కన ఏమైనా మృత సముద్రములు కలిసిపోయినాయి అందుకే దాని ఆనవాళ్ళు కూడా దొరకలేదు శిథిలాలు కూడా దొరకలేదు ఎందుకంటే ఏమి లేవు అన్నీ శుద్ధి చేయబడ్డాయి సేమ్ ఇవి మళ్ళీ లోతు తినాలేనా సుధమగుమర తినాలేనా లోతు తినాలంటే సుధమగుమర తినాలి ఆ రెండు అన్య పట్టణాలు ఎలాగైతే భూకంపము ద్వారా పైనుండి అగ్ని కుమ్మరించడం ద్వారా ఏ విధంగా అయితే అది నాశనం అయిందో అదే విధంగా ఇప్పుడు ప్రపంచము మొత్తము అలా ఉనే నాశనం కాబోతా ఉన్నది ఆరో ముద్రంలో మనకు అదే కనబడుతున్నది ఆయన ఆరో ముద్రం విప్పినప్పుడు నేను చూడగా పెద్ద భూకంపము కలిగాను అందుకే భూకంపములు ప్రతి వారం ఏదో ఒక చోట ప్రపంచంలో భూకంపలు కలుగుతున్నాయి ఎందుకంటే అది సూచన మతేశ వార్త ఇరవై నాలుగులో చెప్పాడు ఆయన రెండవ రాకడ గురించి మాట్లాడితే ఏమన్నాడు రాజ్యం మీదకి రాజ్యం లేస్తుంది జనము మీదకి జనము లేస్తుంది యుద్ధములు యుద్ధ సమాచారం వింటారు కరువులు భూకంపాలు అన్నాడా లేదా కరువులు భూకంపాలు కలుగుతాయి అన్నాడా లేదా అందుకే ఇప్పుడు భూకంపాలు ఎందుకు నేను భూకంపాల గురించి చెప్తున్నాను అనుకుంటున్నారు రాకడకు సూచనలు అవి ఇలా అనుకోకండి ఏదో దేశంలో భూకంపం వచ్చిందట నేనైతే బాగున్నాను కదా అనుకోకండి అదే మనకు సూచన మనం వెళ్ళిపోవడానికి అమనంటారా సూర్యుడు కంబలి వలె నలుపాయను చంద్రబింబ మంత్రి రక్తవర్ణమాయను పెద్ద గాలి చేత ఊగులాడు అంజురపు చెట్టు నుండి అకాలపు కాయలు రాలినట్టు ఆకాశ నక్షత్రములు భూమి మీద రాలెను మరి ఆకాశ మండలము చుట్టబడిన గ్రంథము వలనై తొలగిపోయాను ప్రతి కొండయు ప్రతి ద్వీపమును వాటి వాటి స్థానములు తప్పేను భూరాజులను గనులను సహస్రాధిపతులను ధనికులను బలిష్ఠులను ప్రతి దాసుడును ప్రతి స్వతంత్రుడును కొండ గోరలోను బండ సన్నులను దాగుకొని సింహాసనాసుడున్న వాని యొక్క గొర్రెపిల్ల యొక్క ఉగ్రత మహాదినము వచ్చాను దానికి తాళజాలిన వాడెవడు మీరు మా మీద పడి ఆయన సన్నిధికి గొర్రెపిల్ల ఉగ్రతకును మమ్మను మరుగు చేయుడి అని పర్వతములతోను బండలతోనూ చెప్పుచున్నారు చిన్న ప్రార్థన మమ్మల్ని మిక్కిలుగా ప్రేమించున్న మా ప్రియ పరలుగుపు తండ్రి నీకు స్తోత్రాలు ఈరోజున ప్రభువా చదవబడిన నీ వాక్యములో నుండి నువ్వు మాట్లాడము దేవ మాకు కావలసిన వర్తమానాన్ని ఈరోజు మాకు దాయిచ్చాయి ప్రభువా ఈ కాలంలో నువ్వు మా కొరకు ఏడవ దూతను ఏలియాను పంపించావు మర్మమంతయు ఆ దూత వర్తమానంలో సమాప్తమైనది ఏడవ దూత వర్తమానంలో కాబట్టి మేము దాన్ని నమ్ముతున్నాం ప్రభువ ఇప్పుడు ఏది కూడా మర్మముగా లేదు మొత్తము మర్మమంతయు సమాప్తమైపోయినది మర్మమంతయు తెలియచేయబడినది మర్మమంతయు విప్పబడినది ప్రభువ అందుకే ఈరోజు నీ వధువుకి నీ పెళ్లి కుమార్తెకు ఆ ఏడవ దూత వర్తమానంలో నుండి నువ్వు ఆ మర్మములను ఆమెకు బయలుపరుస్తున్నందుకు స్తోత్రాలు దేవా మేము వాటిని పొందుకొని వాటిని మేము కలుగుండి సిద్ధపడే భాగ్యం మాకు దాయిచ్చాయి ఇరాకడకు మేము సిద్ధపడినట్లు సాయం చేయమని మాతో మాట్లాడమని నీకు సమర్పించుకుంటూ 
Yesu Christu naamamulo prarthisthunnamu. Amen. Dai just kuchunandi. Please be seated. Christu nandu premena devunu pillalara. Prabhu Yesu Christu samala meeku shubhamulu telichestunnanu. And today <coughs> I want to show something to you. Aro mudrolo manamu kun vishal chustu namu pravakta aro mudran gurchi yedo mudrolo anna point manam chadvi nam aro mudra mood udeshamu la yoke karnam la yunavan nado mood udeshala to kodi na karnalu aro mudra mood martal gaun na dan nado mood mood udeshala galigun na dan nado madhuri udeshamu बुद्धि लेने का नियम करो, निद्रिष्ट ना करने करो। ये आराम मुद्रलो, समलक कालम लो, आराम मुद्रा समलक कालम आयो ना दी। हो ना? Great Tribulation, महासमलक कालम आदि। अमहासमलक कालम लो ने आराम मुद्रा, विंडना रांधरो। अमहासमलक कालम लो ने आराम मुद्रा, आराम मुद्रा, आराम मुद्रलो ने मरी बुद्धि लेने का नियम करो। Shuddhichi Abartharani Adhe Vithanga Vakalakshan Nalbhe 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 Israel Sangamu Varu Guda Vakalakshan Nalbhe 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 Varu Guda Arava Mudra Lo Sramala Kalam Lo Ne Shuddhichi Abartharani Adhe Avu Ne Moodava Karnam Eemiti 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 Moodava Martha Moodava Karnam Eemiti Eemiti Bhoomi Shuddhichi Abartharani Vayyala Paripalana Kosaam Yatta Padina Vaduvu Mari Varudu Raju Rani, ibu mimi pernah wajan lu perpaling cerana kita rawa lagi nak. Anu kos sami, ibu mimi ni dewu, iya rawa mudro lu shudhi jas tanah ni mana prokta jepadu. Mariu dantlo mana mu madri karnam cuci samu, rondo wa karnam dekar ni agi nama mana mu, ateh ipuru yudlu, Israel lu, mariu perwaruk mana mu cahala visal juskul tu cah Israel mida, pantumula nala bayan mido. Walau kelas swatan tera tu wujud di, walau swatan tera melalui pandu kau naru, aidi dua orang buru la kinda, ed buru lu, aru mudro lu nene wuda bertai, is it right? Prakte aman ada nte, ed mudro lu, ane channel lu nlu cina wadu kiu bertai, ed buru lu, Israel la kiu bertai, ane ke ed buru lu. Israel korang tu udah berdua naik. Kani, ane jenol leh na mana ku dewu udah mudah nih cerai na. Aman enda ra? Mari umar am cuci te. Ii edu pura lekaru udah berdaya na dante pravakta arau mudah lolo ne. Nen wat mi kolori cepenu cuci cian gula pravakta jepnaya wartmanam lolo nundi. Arau arau wa mudah lolo ne mukyanga bura la pandega ne wartmanam lolo dani baga yaitu tu nade pravakta matanu. Ini kan buruk la pandega ane message special ka adi arwa mudra kinda ini buruk lela udah bertayo wat ni cuci sunat pravakta so arwa mudra lolo ini ed buruk lu udah bertai marandu lolo ipar ke ar buruk lu udah bertai ini buruk lu udah bertai ar buruk lu already udah bertai amen aido ar buruk le muda di prapanchidamu mariu randa prapanchidamu Madari perpanjutanmu, rancu apa perpanjutdalu? Ia rancu yuddalu, aido aru buralu, yedu apa buran? Em, muda apa perpanjutdam? Dana mana Bible arma gitu ni yudaman jusunam? Bible dan arma gitu ni yudaman bilisunadi. Mariu, am madari rancu perpanca yuddalu, yawer koruk jari nai ante, Israel korke jari nai. Ado kam marma ma yunadi, dana mana pravakta, spastanga cupin cahdu, amanan tera. Mari aburalu, wari kori kekan ka abural wudah beri nampuru, aido abura wudah beri nampuru madali sirama, aru abura wudah beri nampuru runda wasrama, mari u yedu abura wudah beri nampuru mudu wasrama, mudu sirabal ganap beri tunai mana, mudu ayol ganap beri tunai, ayo ayo ayo, mudu ayol, madali ayo, madali sirama, adi aido abura, runda wa ayo, runda wasrama, adi aru abura. Mari muda wa ayo muda wa serama adi edo pura. Mari muda tiri rondo ayo lai penai. Muda tiri rondo serama lai penai. Adi muda tiri perpanjutamu mariu rondo perpanjutamu. Amanan darah. 
మరి మనం పూర్వల గురించి చూసినప్పుడు మనకి ఎక్కడ కనబడుతున్నాయంటే ప్రకటన గ్రంథము ఎనిమిదో అధ్యాయము ఆరో వచనం నుండి మనకు పూర్వలు కనబడుతున్నాయి ఒకసారి చూడండి ప్రకటన ఎనిమిదో అధ్యాయం ఆరో వచనం నుండి అంతటా ఏడు పూర్వలు పట్టుకొని ఉన్న ఆ ఏడుగురు దూతలు ఊదుడకు సిద్ధపడేది మొదటి దూత బూర ఊదబడినప్పుడు రక్తముతో మిలితమైన వదగండ్లను అగ్ని పుట్టి భూమిపైన పడవేయబడను అందువలన భూమిలో మూడో భాగం కాలిపోయాను చెట్లలో మూడో భాగం కాలిపోయాను పచ్చగడ్డి అంతయు కాలిపోయాను అవమనంటారా గమనించాలా మీరు మొదటి నాలుగు బూరలు ప్రకృతిలో మూడవ భాగం నాశనం అవునా అండి మొదటి నాలుగు బూరలు ఏంటిది ప్రకృతిలో మూడవ భాగం నాశనం మరి ఇప్పుడు సైంటిస్టులు హెచ్చరిక చేస్తున్నారా నేల నాశనం అయిపోయింది చెట్లు నాశనం అయిపోయినాయి గాలి నాశనం అయిపోయింది నీరు నాశనం అయిపోయింది ఆకాశం నాశనం అయిపోయింది హలో చెప్పాలా నాకు మూడో వంతు నాశనం అయిపోయిందని చెప్తున్నారా లేదా అదే నాలుగు బూరలు ఇక్కడ మొదటి నాలుగు బూరలు చూస్తలేరా మీరు భూతాపం పెరిగిపోతున్నది అవునా భూమిపై దాని ఏమంటారంటే ఆ వేడి పెరుగుతున్నది భూమి వేడెక్కుతున్నది సంవత్సరం సంవత్సరానికి డిగ్రీలు పెరుగుతున్నాయి దాని వలన మొత్తము కలుషితం అయిపోయినాయి మూడు వంతులు మొత్తం ప్రకృతి నాశనం అవడం మనం చూస్తున్నాం అమ్మనంటారా అర్థమైన వాళ్ళందరూ అమ్మని చెప్పండి మొదటి దూత బూర ఊదినప్పుడు అది భూమిపై మూడవ వంతు నాశనం రెండవ దూత బూర ఊదినప్పుడు అది సముద్రములో ఉన్న మూడవ వంతు నాశనం నా దగ్గర బోలెడు సైన్స్ వీడియోలు ఉన్నాయి బోలెడు సైన్స్ వీడియోలు మీకు తెలుసా ఇప్పటికే సముద్రములో చాలా చోట్లు నాశనం అయిపోయింది కలుషితం అయిపోయినాయి నీళ్ళు చేపలు అక్కడ నివసించలేని పరిస్థితులు ఏర్పడ్డాయి ఏంటిది అది రెండవ బూర సముద్రంలో ఉన్నవి మూడవ బూర ఊదబడినప్పుడు నక్షత్రాలు వింటున్నారా ఆకాశంలో వాతావరణం నాశనం అవడం అవమనంటారా నాలో బూర ఊదబడినప్పుడు సూర్యచంద్ర నక్షత్రాల మార్పులు మూడో భాగం నాశనం అవడం కనబడుతున్నది అవన్నీ ఇప్పుడు సైంటిస్టులు చెప్తున్నారా వీటి గురించి వినపడతలేదు నాకు స్టీఫెన్ హాకిన్స్ ఏమన్నాడు ఈ భూమి పైన తెలుసు కానీ ఆయన గొప్ప భౌగోళిక శాస్త్రవేత్త ఆయన పెద్ద భౌగోళిక శాస్త్రవేత్త ఆయన ఏమన్నాడు ఆయన స్టీఫెన్ హాకిన్స్ ఏమని ఇస్తున్నాడు ఇంకో వంద సంవత్సరాల కంటే ఎక్కువగా ఈ భూమి పైన నివసించడం ఇక కుదరదు మానవుడు ఇప్పుడు వేరే గ్రహాన్ని వెతుకోవడం మంచిది అని సైంటిస్టులు అదే చెప్తున్నారా శాస్త్రవేత్తలు అదే చెప్తున్నారా అందుకే ఇప్పుడు కొత్త కొత్త రోగాలు కొత్త కొత్త వ్యాధులు అవునా ఒకప్పుడు ఈ చికెన్ గుణ్యా ఉందా ఒకప్పుడు ఈ ఈ యొక్క డెంగ్యూ జ్వరం ఉందా వినపడతలే నాకు ఒకప్పుడు ఇవన్నీ ఉన్నాయా లేవు ఎందుకు నాశనం అవడం నాలుగు భూరలలో ప్రకృతిలో మూడో వంతు నాశనం అవడం సృష్టిలో మూడో వంతు నాశనం అవడం మూడవ భాగం నాశనం అవడం వింటున్నారా మూడవ భాగం నాశనం అయిపోయింది నేను మీకు ఇంకా క్లియర్గా చెప్తాను వీటి మీద షూర్లీ ఖచ్చితంగా మీకు తెలుసా ఆకాశము మొత్తము ఇప్పుడు సైంటిస్టులు భయపడుతున్న విషయం ఏంటంటే ఆకాశంలో వాళ్ళు ప్రయోగించిన ఈ ఏవైతే ఉన్నాయో సెటిలైట్లు కానీ ఇంకా రాకెట్లు కానీ అవన్నీ ఆ వ్యర్థాలన్నీ నిండిపోయి ఉన్నది ఇప్పుడు ఆకాశం అంతా అలా మొత్తము స్పేస్ ఆకాశం అంతా వ్యర్థాలతో నిండిపోయి ఉంది ఏ క్షణంలో ఏమైనా జరగొచ్చన్న భయం సైంటిస్టులకు పట్టుకున్నది ఇప్పుడు ఆ వ్యర్థములో ఎలా తీయాలో తీ తెలుస్తలేదు వాళ్ళకు ఎందుకంటే అవి స్పేస్లో అవి అలానే వేలాడుతూ ఉంటాయి అవి ఎందుకంటే అక్కడ గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ ఉండదు భూక భూ ఆకర్షణ ఉండదు అక్కడ వింటున్నారా అక్కడ వేలాడుతూ ఉన్నాయి అవి మరి అంతేకాకుండా ఇప్పటికే స్పేస్ విశ్వము 
మొత్తము ఆ ఆకాశం అంతా కూడా ఈ వ్యర్థమైన పదార్థాలతో నిండిపోయి ఏ క్షణంలో అయినా ప్రమాదం సంభవించవచ్చు అని సైంటిస్టులు భయపడుతున్నారు ఇప్పుడు ఇవన్నీ నాలుగు బూరల కిందకు వస్తాయి ఒకసారి వివరిస్తాను నేను మీ ఖచ్చితంగా నేను మీకు వాటిని వీడియోస్ చూపిస్తాను వాటిని ఫొటోస్ వీడియోస్ నా దగ్గర ఉన్న సైంటిస్ట్లో యొక్క వీడియోలు అన్నీ చూపిస్తాను నేను మీకు నేను ఎందుకు చూపిస్తానో తెలుసా ఇవన్నీ నాలుగు బూరల కింద ఉన్నాయి కనుకనే మనకేం సైన్స్ పైన ఇంట్రెస్ట్ కాదు ఇక్కడ లేఖనం పైన ఇంట్రెస్ట్ మనకు లేఖనం ఎలా జరుగుతుందో చూడాలా మనం ఇక్కడ సో నాలుగు బూరలు అవి ఐదో బూర ఏంటిదంటే అదే మొదటి ప్రపంచ యుద్ధం మొదటి అయ్యో మొదటి శ్రమ వింటున్నారా మరి ఆ మొదటి ప్రపంచ యుద్ధము ద్వారానే ఏం జరిగింది ఆ మొదటి ప్రపంచ యుద్ధము ద్వారా ఏం జరిగింది ఇజ్రాయేలుల కొరికే ఆ మొదటి ప్రపంచ యుద్ధం ఆగింది అక్కడ ఎందుకంటే ప్రకటన ఏడులో నలుగురు దూతలు కనబడుతున్నారు నాలుగు దిక్కులలో భూమి యొక్క నాలుగు దిక్కులలో నిలబడిన నలుగురు దూతలు మొత్తము భూమి మీద ఉన్న సముద్రం మీద ఉన్న చెట్టు మీద ఉన్న ప్రతిదీ కూడా నాశనం చేయడానికి వాళ్ళకి అధికారం ఇవ్వబడింది కానీ వాళ్ళను సూర్యోదశ నుండి తూర్పు నుండి ఒక దూత దేవుని ముద్రగలిగిన దూత వాళ్ళని ఆపుతున్నాడు అక్కడ అదే మొదటి ప్రపంచ యుద్ధం ఆల్రెడీ దాని మీద నేను చెప్పేశాను ఆ తర్వాత మనం చూస్తున్నది ఆరో బూర ఆరో బూర రెండో ప్రపంచ యుద్ధం ఈ రెండో ప్రపంచ యుద్ధం ఆరో బూర ఈ రెండు రెండవ శ్రమ రెండవ అయ్యో ఈ శ్రమ ఈ అయ్యో తర్వాతనే ఇజ్రాయలకు స్వతంత్రతో వచ్చింది మరియు మనం చూసినట్లుగా ప్రతి ఆరుకు ఏడుకు మధ్యలో ఖాళీ ఉంటుంది ఆ ఖాళీలోనే మర్మం ఉన్నది ఆరవ సంఘ కాలానికి ఏడవ సంఘానికి మధ్యలో ఖాళీ ఉన్నది అదే పెంతకోస్తుల కాలం పంతొమ్మిది ఆరు నుండి పంతొమ్మిది వందల నలభై ఆరు ఎందుకంటే ఏడవ దూత వచ్చిన రంగం పైన పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడులో సంఘకాలం ప్రారంభమైంది పంతొమ్మిది వందల ఆరులో కానీ దూత వర్తమానం తీసుకొచ్చింది పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడులో ఇప్పుడు ఆరో సంఘాలానికి ఏడవ సంఘానికి మధ్యలో ఉన్న గ్యాప్ మధ్యలో ఉన్న ఖాళీయే పెంతకోస్తుల యుగం ఓకేనా అది మర్మమై ఉన్నది ఆమెనండారా నెక్స్ట్ ఆరో ముద్రకు ఏడో ముద్రకు మధ్యలో మళ్ళీ ఖాళీ ఉన్నది ఉన్నదా ఉందా ఇక్కడ ప్రకటన ఆరో అధ్యాయము పన్నెండు నుండి పదిహేడు వచ్చంలో మనకు ఆరో ముద్ర కనబడుతుంది ప్రకటన ఆరు ఆరో ముద్రతో ముగించబడుతున్నది కానీ ప్రకటన ఏడవ అధ్యాయములో మనకు ఏడో ముద్ర కనబడతలేదు మనకు ఏడో ముద్ర ఎక్కడ కనబడుతుందంటే ప్రకటన ఎనిమిదో అధ్యాయం ఒకడో వచ్చంలో కనబడుతున్నది అంటే ఆరో అధ్యాయానికి ఎనిమిదో అధ్యాయానికి మధ్యలో ఏడో అధ్యాయం వచ్చింది ఆరో అధ్యంలోనో ఆరో ముద్ర ఉంది ఎనిమిదో అధ్యం ఒకడో వచ్చంలోనో ఏడో ముద్ర ఉంది ఆరు ఏడు ముద్రలకు మధ్యలో గ్యాప్ ఉంది ఖాళీ ఉంది ఆ ఖాళీలో మళ్ళీ మిస్టరీ మళ్ళీ మర్మం దాగున్నది అక్కడ వాళ్ళే ఒక లక్ష నలభై నాలుగు వేల మంది ఇజ్ ఇట్ రైట్ అవునా అండి ఆ తర్వాత మనము ఇప్పుడు ఇప్పుడు బూరలలో కూడా చూస్తే మళ్ళీ ఆరో బూరకు ఏడో బూరకు మధ్యలో చూడండి ఇక్కడ ప్రకటన తొమ్మిదో అధ్యంలో ఆరవ బూర ఆరవ బూర ముగించబడుతున్నది అవునా తొమ్మిదో అధ్యాయంలో ఆరో బూరతో తొమ్మిదో అధ్యాయం ముగించబడుతున్నది కానీ మళ్ళీ ఏడవ బూర ఎక్కడుందంటే ప్రకటన పదకొండులో ఉన్నది పదకొండో అధ్యాయం పద్నాలుగు వచ్చంలో ఏడో ఏడో బూర ఉంది అంటే ఆరవ బూర ఏడవ బూరకు మధ్యలో ఆరో బూరను ప్రకటన తొమ్మిది ఏడో బూరను ప్రకటన పదకొండు తొమ్మిది పదకొండు ఆరు ఏడు బూరలకు మధ్యలో ప్రకటన పద వచ్చింది మరి ప్రకటన పద ఏంటో తెలుసుకో మీ అందరికీ మనమే ఉన్నాం అక్కడ మిస్ట్రీ గ్యాప్ ఆ ఖాళీలో మనమే ఉన్నాం అక్కడ ప్రకటన పదిలా వింటున్నారా ముగ్గురు ఉన్నారు అక్కడ ఒకరు బలిష్ఠుడైన దూత ఇంకొకరు ఏడవ దూత మూడవది యోహాను అనగా సజీవంగా ఎత్తబడే వధువు మర మరణము రుచి చూడకుండా వెళ్ళే వధువు ఓకేనా ఆరవ బూరకు ఏడవ బూరకు మధ్యలో అలా ఉన్నాయి ఇప్పుడు పాత్రల దగ్గరకు వద్దాం 
ఎందుకంటే ఇవి కూడా అక్కడే బోధించబడతాయి ఇప్పుడు పాత్రలు మనకు ప్రకటన పదహారులో కనబడతాయి ఎక్కడ కనబడుతున్నాయి ప్రకటన పదహారులో మొత్తం ఏడు పాత్రలు కనబడతాయి అక్కడ ప్రకటన పదహారులో ఈ ప్రకటన పదహారోద్యంలో ఏడు పాత్రల్లో మళ్ళీ ఆరవ పాత్రకు ఏడవ పాత్రకు మధ్యలో మళ్ళీ గ్యాప్ మళ్ళీ కాలు ఉన్నది ఎందుకంటే నేను పాత్రలు వివరించేటప్పుడు మీకు చెప్తా దీని మీద నేను బూరలు చెప్పేశాను కాబట్టి వీటిని చెప్తున్నాను సంఘకాలాలు చెప్పాను ముద్రలు చెప్పాను బూరలు చెప్పాను ఇప్పుడు పాత్రలు చెప్పాలి చెప్తాను అప్పుడు చెప్తా నేను ఆరు ఏడు మధ్యలో ఉన్న గ్యాప్ ఏందో ఆరు పాత్రలు ఆల్రెడీ అయిపోయినాయి సో మనీ పీపుల్ డోంట్ నో చాలా మనకి తెలియదు అది ఏడో పాత్ర కుమ్మరించబడబోతున్నది ఇక కానీ ఆరుకి ఏడుకు మధ్యలో మళ్ళీ ఖాళీ ఆరో పాత్రకు ఏడో పాత్రకు మధ్యలో మళ్ళీ ఖాళీ మరలా ఆ ఖాళీలో ఒక మర్మం దాగున్నది అర్థమైన ఆమె చెప్పండి కాబట్టి మనం చూస్తున్న ఈ బూరలు ఇవి ఆరో మధురలోనే ఊదబడాలి మనం చూస్తున్న ఈ పాత్రలు కూడా అవి ఆరవ ముద్రలోనే కొమ్మరించబడతాయి ఆమెన్ ఈ పాత్రలు కూడా ఆరో ముద్రలో కొమ్మరించబడతాయి మరి ఆరో ముద్ర అందుకే శ్రమల కాలమని అందుకే ఇది శుద్ధి చేయబడుతున్న ముద్ర అని శుద్ధిని చేస్తున్న ముద్ర అని ప్రవక్త అన్నాడు ఇట్స్ ఎ పర్జింగ్ టైం అన్నాడు పర్జింగ్ టైం అంటే శుద్ధి చేయు కాలం అది ఆమెన్ మరి ప్రియమైన జోన్ పిల్లలారా ఇప్పుడు మనము ఇజ్రాయేలులను అందుకే మనం తీసుకుంటున్నాం ఎందుకంటే ఇజ్రాయేలులే మనకు గడియారం ఇజ్రాయేలులే దేవుని గడియారం ఎందుకంటే దేవుడు ఇప్పుడు అన్య జనులతో ఆయన తన పనిని ముగిస్తున్నాడు ఆయన ఎస్ అన్య జనులతో ఆయన పని ముగించబడుతున్నదిగా అన్య జనుల కాలం సంపూర్ణమవుతున్నది వారి దినములు ఇక పూర్తి అవుతున్నాయి ఇక వారికి నియమించబడిన కాలం పూర్తి అవుతున్నది ఇప్పుడు ఆయన అన్య జనులతో ఎందుకు ఆయన తన యొక్క పనిని పూర్తి చేస్తున్నాడంటే ఇజ్రాయేళ్లతో ప్రారంభించడానికి మరి మనకు తెలుసు మన ప్రవక్త చెప్పింది మనం చాలాసార్లు చూసుకున్నది దేవుడు ఒకేసారి రెండు జనాంగములతో వ్యవహరించడు ఆయన ఆయన వ్యవహరిస్తే ఇజ్రాయేళ్లతోనైనా వ్యవహరిస్తాడు లేదా అన్య జనులతోనైనా అమనంటారా మొదటి రాకడ అది ఇజ్రాయేళ్లకైతే రెండవ రాకడ అది వధువుకై ఉన్నది అన్య జనులకై ఉన్నది అది మరి మనకు తెలుసు మూడు రాకడ ఉన్నాయి బైబుల్ల అమెన్ మొదటి రాకడలో ఆయన వధువుని విమోచించడానికి వచ్చాడు వాస్తవంగా ఆయన వచ్చింది ఇజ్రాయేల్ దగ్గరికే కానీ ఆయన మనసులో ఉన్న ప్లాన్ మాత్రం ఆయన మనసులో ఉన్న మర్మం మాత్రం ప్రణాళిక మాత్రం ఏంటిదో తెలుసా వధువు ఆయన మనసులో ఉన్నది మాత్రం వధువు ఎందుకంటే ఇజ్రాయేల్ దగ్గరికి ఆయన వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళు ఆయన త్రోసి వేస్తారని ఆయనకు తెలుసు దానికి కారణం వారికి గుడ్డితనం కలగజేసింది ఆయన వారి దేవుడే వాళ్ళకు గుడ్డితనం కలగజేశాడు వారి ప్రభుయే వాళ్ళకు గుడ్డితనం కలగజేశాడు మరి ఆయనకు తెలిసి ఆయన త్రోసి వేయబడతాడని ఆల్రెడీ పాత నిబ్బంలో ఆ ప్రవచనాలు కూడా ఉన్నాయి అవునంటారా ఆయన త్రోసి వేస్తారన్న ప్రవచనం త్రోసి వేయబడిన రాజులో క్లియర్గా చెప్పాడు ప్రవక్త దావీదు జీవితంలో చూపిస్తున్నాడు అక్కడ దావీదును సొంత జనులే ఆయన జనులే ఆయనను ఎలా త్రోసి వేశారో ఆయనను ఇజ్రాయలు అలా క్రీస్తు కూడా దావిది కుమారుడైన క్రీస్తు కూడా దా అక్కడ మళ్ళీ వందల సంవత్సరాల తరువాత క్రీస్తు కూడా అలానే త్రోసి వేయబడతాడని దేవుడు అక్కడ దావిది జీవితంలో చూపిస్తున్నాడు అక్కడ వాట్ ఎ సీక్రెట్ ఏమి రహస్యం అండి మొదటి రాగడ చూస్తే ఇజ్రాయల్కి వచ్చినట్టుగానే ఉంది కానీ వాస్తవంగా ఆయన మనసులో ఉన్నది ఎవరంటే వధువు వధువుని విమోచించడానికి వచ్చాడు ఆయన ఆయన వెళ్ళింది ఇజ్రాయల్ దగ్గరికే ఆయన పుట్టింది ఇజ్రాయల్ దగ్గరనే ఆయన పెరిగింది ఇజ్రాయల్ దగ్గరనే కానీ ఆయనను వాళ్ళు త్రోసి వేస్తారని ఆయన తెలుసు ఆయనకు 
మరి అంతేకాకుండా ఆయన మనసులో ఉన్న మర్మం ఎవరంటే నువ్వు అయి ఉన్నావు వధు అన్ని జనంలో వచ్చిన వధు అయి ఉన్నది ఆయన మనసులో ఆమె మర్మముగా ఉన్నది ఆమెను విమోచించడానికి మొదటి రాకలో వచ్చాడు ఆయన బాలూయా విచిత్రంగా లేదా రాకడ చూస్తే ఇజ్రాయల్కి వచ్చినట్టు ఉంది కానీ జరిగిన కార్యం ఎవరు కది వధు జరిగింది అందుకే నేను అంట మూడు రాకడలు వధువుకే ప్రవక్త ఏంటంటే మూడు రాకడలు వధువుకే మొదటి రాకల్లో వధువు విమోచించబడింది రెండవ రాకల్లో విమోచించబడిన వధువుని కొనిపోవడానికి తీసుకొని వెళ్ళడానికి ఆయన రెండవ రాకడ జరుగుతూ ఉన్నది సో మొదటి రాకడ అది ఇజ్రాయలకైనను వధువు కోసమే అది ఆమెనంటారా రెండవ రాకడ ప్యూర్ స్వచ్ఛంగా వధువు కోసమే మూడవ రాకడ ఏంటిది వెళ్ళిపోయిన వధువు వెళ్ళిపోయిన క్రీస్తు భార్య క్రీస్తుతో కలిసి రాజు రాను కలిసి ఈ భూమి పైన వేయల పరిపాలన చేయడానికి దావిదు సింహాసనం పైన దావిదు కుమారుడిగా ఆయన కూర్చొని వేయల పరిపాలన చేయడానికి మూడవ రాకల్లో ఆయన రాబోతున్నాడు ఆయన ముద్రలు తెరవబడడం ఎంత అవసరమో నాకు ఇప్పుడు అర్థమవుతాను దాట్స్ ట్రూ నేను ఈ రోజున మెసేజ్ వన్ లాక్ ఫార్టీ ఫోర్ థౌజండ్ ఒక లక్ష నలభై నాలుగు వేల మంది మరియు 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 పది మంది కనెకలు పంతొమ్మిది వందల అరవైలో చెప్పిండ ఆ మెసేజ్ ప్రవక్త పంతొమ్మిది వందల అరవైలో చెప్పానుగా మీకు పంతొమ్మిది వందల అరవైలో రెవల్యూషన్ ప్రకటన గ్రంథం తెరబడడం మొదలైంది తెలుసుగా మీకు నేను చెప్పింది జాన్ ఎఫ్ కెనడీ గురించి స్త్రీల ఓట్ల ద్వారా ఆమె అతను గెలుస్తాడని ప్రవక్త ముందే ప్రవచించాడు అతను గెలిచిన వెంటనే పరిశుద్ధాత్మ ప్రవక్తతో అన్నాడు ఇది సమయం ఇక వధువుకి ఇక ప్రకటన గ్రంథం బోధించడం అని పంతొమ్మిది వందల అరవైలో ఇక ప్రవక్త ప్రకటన గ్రంథం బోధించడం మొదలుపెట్టాడు సంఘ కాలాలు దాని డెబ్బై వారాలు వింటున్నారా ప్రకటన గ్రంథము తెలవాలంటే ముందు దాని డెబ్బై వారాలు తెలవాలి ఎస్ దానియాల డెబ్బై వారాలు తెలియకుండా నీకు ప్రకటన గ్రంథం తెలియదు నీకు సంఘ కాలాలు తెలియదు నీకు ముద్రలు తెలియదు నీకు అంత ఇంపార్టెంట్ దానియాల డెబ్బై వారాలు సో అందుకే నేను దానియాల డెబ్బై వారాలు సిరీస్ తీసుకున్నది నేను అందుకే నేను దాని మీద అన్ని భాగాలు బోధించింది అంత స్పష్టంగా ఆ పుస్తకాన్ని మొత్తం పన్నెండు అధ్యాయాలు మొత్తం నేను మీకు జో మీకు బోధించింది అవన్నీ నేను అందుకే తీసుకొచ్చాను ఎందుకంటే ప్రవక్త అన్నాడు దానియాల డెబ్బై వారాలు మరియు ప్రకటన గ్రంథంలో ఉన్న విషయాలతో సంబంధం కలిగి ఉన్నది ప్రకటన గ్రంథం అర్థం కావాలంటే ముందు దానియాల డెబ్బై వారాలు అర్థం కావాలి అందుకే ప్రవక్త ముందు బోధించింది దానియాల డెబ్బై వారాలు వింటున్నారని చెప్పింది దానియాల డెబ్బై వారాలు సంఘకాలాలు బోధించుకుంటూ వచ్చాడు ఆయన అలా నేను ఒక లక్ష నలభై నాలుగు వేల మంది అదేవిధంగా దాని అంటారంటే పది మంది కనెకల గురించి చెప్తున్నప్పుడు ఆయన అంటాడు మొదటి ముద్రలో ముద్రల గురించి మాట్లాడుతూ మెసేజ్లా అరవై పారాగ్రాఫ్ ఏమో ఉంది అది మొదటి ముద్రలో పరిశుద్ధాత్మ గుర్రము పైన తెల్లని గుర్రము పైన జయించుకుంటూ జయించుకుంటూ ముందుకెళ్తున్నాడు అన్నాడు బాగా వినండి నేను చెప్పేది కరెక్ట్ ఆ పాయింట్ మొదటి ముద్ర తెల్లని గురం పైన ఒకటి స్వారీ చేసుకుంటూ జయించుకుంటూ వెళ్ళాడా వెళ్ళాడా అతను పరిశుద్ధాత్మడా కానీ ప్రవక్త అందులో పరిశుద్ధాత్మ అన్నాడు ఎందుకంటే చెప్పాను కదా నేను మీకు ఆల్రెడీ ప్రవక్తకు ముద్రలు తెరబడనంత వరకు ఆయన కూడా ఏమనుకున్నాడంటే ఎందుకంటే అందరూ సెవెంత్ డే అడ్వాంటేజ్ జాన్ స్మిత్ బ్యాప్టిస్ట్ సంఘ స్థాపకుడైన జాన్ స్మిత్ రాసిన వ్యాఖ్యానాలు సెవెంత్ డే అడ్వాంటిస్ట్ వాళ్ళు రసల్ రాసిన జో విట్నెస్ రసల్ ఆయన రాసింది ఇవన్నీ వాళ్ళందరూ ఏమని రాశారంటే ప్రతి ఒక్కరు ఏమని చెప్పారంటే ఆ తెల్లని గురం పైన స్వారీ చేసుకుంటూ వెళ్ళేవాడు పరిశుద్ధాత్మని చెప్పారు ప్రవక్త కూడా అదే అభిప్రాయం కలిగి ఉండే కానీ మీకు చెప్పానుగా నేను మొదటి ముద్ర రోజున సాయంత్రం ముద్ర బోధించేప్పుడు మధ్యాహ్నం ఇంచుమించి పన్నెండు అవుతున్న సమయంలో 
ఆయన అందరు వీళ్ళందరు వ్యాఖ్యానాలు ఎవరెవరైతే అప్పటికే ఏడు ముద్రల మీద వ్యాఖ్యానాలు చేశారో వాళ్ళందరినీ తీసుకొని రాస్తూ ఉంటే ఆయన రూములోనికి పరిశుద్ధాత్మ వచ్చాడు వాటన్నిటిని చింపేయమన్నాడు పరిశుద్ధాత్మ ఇప్పుడు నీ కలం తీసుకొని రాయడమని చెప్పాడు వాళ్ళు చెప్పిన దానికి పూర్తి వ్యతిరేకంగా ప్రవక్తకు దేవుడు మొదటి ముద్రను విప్పి చూపించాడు ఆయన అందరూ అది క్రీస్తు అని చెప్పారు కానీ ప్రవక్తకి ఏమని తెలియజేయబడిందో తెలుసా క్రీస్తు విరోధాన్ని అమనంటారా ఇప్పుడు ఎస్ మీరు కావాలంటే చదవండి ఒక లక్ష నలభై నాలుగు వేల మంది అదే పది మంది కన్యకలు మరి ఒక లక్ష నలభై నాలుగు వేల మంది అనే మెసేజ్లో అరవైవో అరవై అరవై ఒక పారాగ్రాఫ్లోనో ఉంటుంది అది మీరు చదవండి మీరు దాంట్లో ఉన్నది ప్రవక్త అన్నాడు ఆ మొదటి ముద్రలో ఆ గుర్రం పైన తెల్లని గుర్రం పైన స్వారీ చేస్తున్నవాడు పరిశుద్ధాత్మడై ఉన్నాడు చేయించుకుంటా చేయించుకుంటా ముందుకెళ్తున్నాడు అన్నాడు ప్రవక్త అందులో ఎందుకు ఇంకా ప్రవక్తకు ముద్రలు తెరవబడలేదు పాయింట్ అర్థమైందని చెప్పింది దట్స్ రైట్ అందుకే అందులో ప్రవక్త స్పష్టంగా ఆ మాట అన్నాడు కానీ ముద్రలోకి వచ్చినప్పుడు నిజంగా అరవై మూడు ముద్రలు గుర్రపిల్ల పగల కొట్టి తెరుస్తున్నప్పుడు అప్పుడు వచ్చింది అసలైన ప్రత్యక్షత మొత్తము ప్రపంచమంతా పెద్ద పెద్ద వేదాంత పండితులు చెప్పిన వ్యాఖ్యానాలకు వ్యతిరేకంగా పరిశుద్ధాత్ముడు ప్రవక్తకు దాన్ని బయలుపరిచాడు ఓడిలా అన్నాడు ఆ విలియం బ్రన్నాం చెప్తున్నదంతా ఇదివరకు వేదాంత పండితులు చెప్పింది అంటే నేను అన్నాను చూపించి నాకు వాళ్ళు చెప్పిన దానికి పూర్తి వ్యతిరేకం అనేది ప్రవక్త చెప్పిన చూపిస్తాను నేను అమనంటారా చూడండి నిజంగా బైబిల్ చెప్తున్నట్లుగా మనం చూస్తే ప్రవక్త చెప్పింది మనం చూస్తే ఎప్పుడైతే అరవై అరవైవ సంవత్సరం పంతొమ్మిది వందల అరవైలో ఆయనకు ఇక ప్రకటన గ్రంథం తెరవబడడం మొదలైందో ఆయన అప్పుడు ధాన్యాలు డెబ్బై వారాలు బోధించడం మొదలుపెట్టాడు సంఘకాలాలు బోధించడం మొదలుపెట్టాడు సంఘకాలాలు ధాన్యాలు డెబ్బై వారాలు ఇక ప్రకటన గ్రంథం ఐదో అధ్యాయంలో ఒక లక్ష నలభై నాలుగు వేల మంది అలానే అలానే ఆ పది మంది కనికల గురించి ఇవన్నీ చెప్పడం ప్రారంభించాడు ఆయన ప్రకటన గ్రంథం మీద తీసుకోవడం మొదలుపెట్టాడు ఎందుకు పరిశుద్ధాత్మ ఇక ఆయనకు ప్రకటన గ్రంథం తెరవడం మొదలుపెట్టాడు ఎప్పుడైతే ముద్రలు తెరవబడ్డాయో ఇక బైబుల్ అంతా తెరవబడడం మొదలైంది ఇక ఎందుకంటే ఎంటైర్ బైబుల్ బైబుల్ అంతయు ఏడు ముద్రలలో ముద్రించబడి ఉన్నది మరి ఏడు ముద్రలు తెరవబడినప్పుడు ఇప్పుడు బైబుల్ అంతా తెరవబడింది ఇప్పుడు ఇక్కడ అందుకే ఏడు ముద్రలు చాలా ప్రాముఖ్యమైనది ఎవరైనా ఏడు ముద్రలు అక్కర్లేదని చెప్పారంటే అతనే అబద్ధపు బోధకుడు ఎందుకంటే బైబిల్లో నువ్వు ఏ భాగాన్ని తెలుసుకోవాలన్నా ఏడు ముద్రలో నుండే దాన్ని చూడగలుగుతావు నువ్వు అందుకే సంఘ శాఖ యొక్క బోధ వేరు మన బోధ వేరు తేడా అక్కడే ఉంది అమేన్ చూడండి ఇప్పుడు ఈ ఈ ఇజ్రాయలు ఎవరైతే ఉన్నారో ఈ ఒక లక్ష నలభై నాలుగు వేల మంది వీళ్ళు రక్షించబడడానికి ఆరవ ముద్రలో వీళ్ళు శుద్ధి పొందుకోవడానికి వీళ్ళు ఇప్పుడు స్వాతంత్రం పొందుకొని ఒక దేశంగా ఏర్పడ్డారు అక్కడ వాళ్ళు దేశంగా ఏర్పడి యాభై సంవత్సరాలు దాటింది ఇజ్ ఇట్ రైట్ అది నిజమేనా మరి ఎరుసలేమును వారు స్వాధీనంలోనికి తెచ్చుకొని దాన్ని రాజధానిగా ప్రకటించుకొని కూడా యాభై సంవత్సరాలు దాటింది అమనంటారా వారు ఈ దినములలో ఒక దినమున ఆ ఓమారు మసీదును ఎక్కడైతే ఒకప్పుడు సొలమును కట్టించిన మందిరము ఉండెనో ఆ మందిరము చోటన ఇప్పుడు ఓమారు మసీదు ఉన్నది దాన్ని దానియలు ముందుగానే ప్రవచించాడా నాశనకరమైన హే వస్తువు పరిశుద్ధమైన స్థలములో ఉంటుందని చెప్పాడా అక్కడ మరి అదే మనకు ఓమార్ మసీద్ అని మనం చూసాం దాన్ని మరి దాన్ని ఏసు కూడా మళ్ళీ చెప్పాడా మతస్సు వార్త ఇరవై నాలుగులో ఏసు గుర్తు చేశాడా ఇజ్రాయల్కి చెప్పి వెళ్ళాడా ఎందుకంటే ఆయన వెళ్ళిపోయిన తర్వాత తీతు వస్తాడని ఆయన తెలుసు తొంభై ఆరులో క్రీస్తు శకం తొంభై ఆరులో తీతు వస్తాడు సైన్యాధిపతి తీతు వచ్చి ధాన్యంలో చెప్పబడిన ప్రవచనాన్ని నిర్వహి చేస్తాడు 
తన దండ్ల చేత ఎరుషలేమును చుట్టుతాడు మరియు ఎరుషలేమును నాశనం చేస్తాడు మరి అన్ని జనుల చేత ఎరుషలేము తొక్కబడాలి మరి ఇస్రాయలులందరూ ప్రపంచానికి చెల్లా చెదురు కావాలి అక్కడ చెప్పాడా లేదా ఏసు ఇజ్రాయల యొక్క చెల్లా చెదురయ్యే దాని గురించి చెప్తున్నాడు మతస్ వారి ఇరవై నాలుగులో వింటున్నారా అలా ఉన్న వాళ్ళు మళ్ళీ సమకూర్చబడే దాని గురించి కూడా చెప్తున్నాడు అంజురపు చెట్టును కూర్చొని ఉపమానం నేర్చుకోండి అని చెప్తూ మరి బైబుల్ అంజురపు చెట్టు ఎవరో కాదు కానీ ఇజ్రాయల్ అయి ఉన్నారు అక్కడ ఇజ్రాయల్ మళ్ళీ స్వతంత్రత పొందుకుంటారని ఉందా ఎస్ వాళ్ళు స్వతంత్రత పొందుకుంటారని ఉంది మరి అదేనా మనకి ఇప్పుడు రాగలకు సూచన అందుకే ప్రోక్త బ్రహ్మం గారు దానియలు డెబ్బై వారాలను బోధించాల్సి వచ్చింది దానియలు డెబ్బై వారాలు తెలుసుకోకుండా నీకు ప్రకటన గ్రంథం అర్థం కాదు దానియలు డెబ్బై వారాలు తెలుసుకోకుండా నో సార్ అది అది అసాధ్యం అది ప్రవక్త చెప్పాడు దానియలు డెబ్బై వారాలు నీకు అర్థం కావాలి ఎందుకంటే ఎప్పుడు కూడా దేవుడు ఇజ్రాయేలను ఆయన గడియారంగా పెట్టుకున్నాడు మనం ఎప్పుడు గమనించాల్సింది ఏంటంటే ఇజ్రాయేలను గమనించాలి చూడండి మొదటి రాకల్లో ఆయన వాళ్ళ దగ్గరకు వచ్చాడు కానీ వాళ్ళని ఆయన త్రోసేశారు అన్న జనుల కాలం ప్రారంభమైంది రైట్ ఇప్పుడు అన్న జనులు దగ్గరకు వచ్చాడు ఆయన ప్రకటన పదేంటిది క్రీస్తు రాకడేనా మనిషి కుమారుని రాకడేనా అన్న జనులు ఏదో వచ్చాడు ఆయన ఇప్పుడు అన్న జనులు త్రోసేశారు ఇప్పుడు అన్న జనులు త్రోసేశారంటే ఇప్పుడు ఆయన ఎవరి దగ్గరికి వెళ్తాడు ఆయన అందుకే వాళ్ళు ఇప్పుడు ఒక దేశంగా ఉన్నారు అక్కడ ఎందుకంటే దేవుడు ఎప్పుడు ఇజ్రాయేలతో ఆయన వ్యవహరించాలంటే వాళ్ళు ఒక దేశంగా ఉంటేనే అది కూడా వాళ్ళ వాగ్దాన దేశంలో ఉంటేనే దేవుడు వాళ్ళతో వ్యవహరిస్తాడు ఆయన ఓకేనా అందుకే వాళ్ళు ఇప్పుడు స్వతంత్రత పొందుకొని వాళ్ళు ఇప్పుడు స్వాతంత్రం పొందుకొని ఒక దేశంగా అక్కడ ఉన్నారు వాళ్ళు ఇప్పుడు అన్ని జనుల కాలమైన మన కాలము ముగించబడడానికి సిద్ధంగా ఉందని దాని వలన మనకు అర్థమవుతున్నది ఏమా హలలూయ మరి ఇప్పుడు మనం గమనిస్తే ప్రేమైన దోని పిల్లలారా ఇప్పుడు మనం గమనిస్తే ఇజ్రాయేళ్ళు మనకు ఒక గడియారంగా ఉన్నారు కనుక వాళ్ళకేం జరుగుతుందో మనం గమనించడం వలన మనం ఇప్పుడు ప్రభు రాకడకు ఎంత దగ్గరలో ఉన్నామో మనకు అర్థమవుతుంది రైట్ ఎందుకంటే వారితో దేవుడు వ్యవహరించడమే అన్న జనులతో కాలము ముగించడం అన్న జనుల కాలము సంపూర్ణం అవడం దేవుడు వాళ్ళతో వ్యవహరించడమే ఇప్పుడు దేవుడు వాళ్ళతో ఎలా వ్యవహరిస్తాడన్నాడు ప్రకటన పదకొండులో నా ఇద్దరు సాక్షులను పంపుతానంటున్నాడు ఆయన ఎవరు వాళ్ళు ఇద్దరు మోషేలి అలా ద్వారా దేవుడు వాళ్ళతో వ్యవహరించడం మొదలు పెడతాడు మోషేలి ఆ వర్తమానం ఇక్కడ అన్ని జనులకు మోషేలి ఆ వర్తమానంతోనే ముగిస్తున్నాడు అన్ని జనులతో వ్యవహరించడము మోషేలి ఆ వర్తమానంతో ముగిస్తున్నాడు అక్కడనో ఇజ్రాయేలతో ఆయన తన వ్యవహారం ఎలా ప్రారంభిస్తున్నాడంటే మోసే ఏలియాలతోనే ప్రారంభిస్తున్నాడు ఆయన మన ప్రవక్త ఏలియానేనా మన ప్రవక్త మోసేనేనా మూడవ నిర్గమం ప్రవక్తనైనా ఎంతమంది చదివారు తృతీయ నిర్గమం మూడు నిర్గమాలు ఉన్నాయి బైబుల్లో అవునా మొదటి నిర్గమం పరిశుద్ధ గ్రంథం ప్రారంభంలో జరిగింది అదే మోసే కాలంలో రెండవ నిర్గమం పరిశుద్ధ గ్రంథం మధ్యలో జరిగింది అదే ఏసు క్రీసు కాలంలా మూడవ నిర్గమము పరిశుద్ధ గ్రంథం చివరిలో జరుగుతున్నది అదే మనం ఇప్పుడున్న ఏలియా కాలంలా మోసే ఏసు క్రీస్తు ఏలియా మూడు నిర్గమాలు మరి ఇప్పుడు మనం మూడవ నిర్గమంలో ఉన్నామా మరి ఇప్పుడు ఈయన మోసేనేనా ఇప్పుడు మనకు నాకు వినబడతలా మోసేనేనా ఈయన ఇప్పుడు అవును ఇప్పుడు ఈయనలో మోసే ఆత్మ పనిచేసింది మోసే పరిచయ జరిగింది అలానే ఈయన ఏలియా కూడానా మనకి నాలుగు అతి మైదారు వచనాల ప్రకారముగా పిల్లల హృదయాలను తన్నులు తట్టు తిప్పే ఏలియానేనా ఈయన సమస్తమును చక్కబెట్టే ఏలియానేనా 
సమస్తమును దిద్దుబాటు చేసి వేయలేనేనా మీకు అంగీకరించడం మనసు ఉంటే రాబోయే ఇతరే అని ఏసు ప్రవక్త విలియం రేణం గురించైనా చెప్పింది సమస్తాన్ని చక్క పెడుతున్న మాట నిజమే అన్నాడా కాబట్టి ఇప్పుడు ఏలియా వచ్చి చక్క పెట్టాడా అన్ని చూడండి ఇప్పుడు ఏలియా మోసే వర్తమానాలు ఈరోజు అన్య జనులైన మనకు చివరి వర్తమానాలు కానీ ప్రకటన పథకంలో మళ్ళీ ఇద్దరు సాక్షులు వస్తున్నారు ఆ ఇద్దరు సాక్షులే ధాన్యాలు డెబ్బై వారంలోని చివరి అర్థవారం ధాన్యాలు డెబ్బై వారంలో వాళ్ళకు అరవై తొమ్మిదిన్నర వారాలు అయిపోయినాయి వాళ్ళకు అయిపోయినాయా ఇంకెంత మిగిలిపోయింది వాళ్ళకి ఇక చూడండి అన్ని చూడలేని మనకు కాలం నియమించబడలేదు కానీ ఇజ్రాయల్ నియమించబడింది అందుకే ఇజ్రాయల్ మనకు ఏమయ్యారంటే గడియారం అయ్యారు మనకి ఇంతకాలం అని ఎక్కడ లేదు ఎక్కడ కూడా మనకు అన్ని చెరువులకి ఇంతకాలం అని రాయబడలేదు కానీ ఇజ్రాయల్కి రాయబడ్డది డెబ్బై వారాలు వాళ్ళకి నియమించబడ్డాయి అరవై తొమ్మిదో వారములో ఎవరు వచ్చారు మెసయా వచ్చాడు వచ్చాడా ఏడు వారాలలోనూ మందిరం కట్టబడింది నెహమియా కాలంలో ఎజ్రా నెహమియా కాలంలో గుర్తుందా మీకు ఇంకా రెండు అరవై రెండు వారాలలో హలో ఇంకా అరవై రెండు వారాలలో ఎరుసలేము మరలా కట్టబడి ఏం జరుగుతుంది అన్నాడు మెస్సయ్య వస్తాడన్నాడు అభిషక్తుడు వస్తాడన్నాడు వచ్చాడా కరెక్ట్గా ఏడు వారాలు ప్లస్ అరవై రెండు అరవై తొమ్మిది వారాలకు వచ్చాడు ఆయన వచ్చిన ఆయన ఎన్ని 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 వారాలు ఆయన ప్రవచిస్తాడన్నాడు అర్ధవారం ఎన్ని వారాలు అర్ధవారం అనగా మూడున్నర సంవత్సరాలు సరిగ్గా ఏసు మూడున్నర సంవత్సరాలు సేవ చేశాడు అర్ధవారం తర్వాత ఏం జరుగుతుంది అన్నాడు మెస్సయ్య కొట్టివేయబడతాడు అన్నాడు అనుదిన బలు తీసేయబడతా అన్నాడు తీసేయబడిందా లేదా మెస్సయ్య కొట్టివేయబడ్డాడా లేదా ఎప్పుడైతే మెస్సయ్య కొట్టివేయబడ్డాడో ఆ అనుదిన బలు తీసేయబడ్డాయో అదో అక్కడ అన్ని జనుల కాలం ప్రారంభమైంది మనకున్న ఏడు సంఘ కాలాలు ప్రకటన రెండు మూడు ప్రారంభమైనాయి అక్కడ మరి ఎప్పుడు ముగించబడుతుంది ఇది అంటే మళ్ళీ మళ్ళీ ఆ చివరి అర్ధవారం ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఇప్పుడు అరవై తొమ్మిదిన్నర వారాలు అయినాయి ఆ చివరి అర్ధవారం వాళ్ళకి ప్రారంభమవుతున్నప్పుడు ఇక్కడ అన్ని జనుల కాలం ముగించబడుతుంది అందుకే ఇప్పుడు ఇజ్రాయల్ ఏమై ఉన్నారంటే మనకు దేవుని గడియారమై ఉన్నారు వాళ్ళు వాచ్ ఇజ్రాయల్ ఇజ్రాయల్ని గమనించమన్నాడు ప్రవక్త మరి మీరు గమనిస్తే ఇస్రాయేళ్ళు ఇప్పుడు వాళ్ళు మెస్సయ్యాను పొందుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు ప్రవక్త బ్రహ్మం గారి ఆరో ముద్రలో అంటాడు అర్ధరాత్రి వేల మూడు నిమిషములు త్రీ మినిట్స్ టు మిడ్ నైట్ అర్ధరాత్రులకు మూడు నిమిషాలు ఆ వీడియో అప్లోడ్ చేస్తాను నేను మన 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 వెబ్సైట్లో మన యూట్యూబ్లో ఈ వారంలా అది ఇంగ్లీష్లో ఉంది చూడండి ప్రవక్త చెప్పినది అదే ఆ వీడియో నేను దాన్ని అప్లోడ్ చేస్తాను వీలైతే మన గ్రూప్లో కూడా పెడతాను యాప్లో కూడా ఉంటుంది దాన్ని చూడండి ఎందుకంటే ఆ వీడియో గురించే ప్రవక్తలు ఎత్తుతున్నాడు ఆ వీడియోలో తిరిగి స్వదేశానికి వెళ్తున్న ఆయా ప్రపంచ దేశాల నుండి తిరిగి స్వదేశానికి వెళ్తున్న యూదులతో ఇంటర్వ్యూ చేశారు ఆ ఇంటర్వ్యూలో యూదులను అడిగారు వాళ్ళు మీరు ఎందుకు తిరిగి మీ స్వదేశానికి వెళ్ళాలనుకుంటున్నారు ఈ దేశాలలో మీకు బాగలేదా మీకు ఇక్కడ వ్యాపారాలు ఇల్లులు అన్ని బాగలేవా అంటే వాళ్ళు ఏమన్నారంటే మేము తిరిగి వెళ్తున్నది వ్యాపారాల కోసమో ఇల్లుల కోసమో కాదు కానీ మేము మెస్సయ్యాన్ని కలుసుకోవడానికి వెళ్తున్నాం వా వాళ్ళకి తెలుసు మెస్సయ్య వాళ్ళ యొక్కకి ఎప్పుడు వస్తాడంటే వాళ్ళు వాళ్ళ సొంత దేశంలో వాగ్దాన దేశంలో అబ్రాహ్మకి ఇవ్వబడిన ఆ వాగ్దాన దేశంలో ఉంటేనే వస్తాడు ఆయన ఏ మ్యాన్ హాడ లూయా అర్థమైన వాళ్ళందరూ రామే చెప్పండి మరి అందులో ఒక రబ్బి ఏమన్నాడో తెలిసే ఇంటర్వ్యూలో అందులో అందులో ఉంటుంది మా ప్రవక్త ముందే చెప్పాడు మేము తిరిగి మా దేశానికి పక్షిరాజు రెక్కల పైన వెళ్తామని ఆ పక్షిరాజు రెక్కలే ఈ విమానాలు అని చెప్పి వాళ్ళ రబ్బి చెప్పాడు వాళ్ళ రబ్బి ఇస్తున్నాడు ఇంటర్వ్యూ అందులో ఈరోజు ఇజ్రాయల్ పోరాటం అంతా దేని కోసమో తెలుసా రాజధాని కోసం కాదు 
కరెక్ట్ ఎందుకంటే మూడవసారి ఆ ఓమార్ మసీద్ ఒకప్పుడు ఒకప్పుడు దేవుని యొక్క మందిరము సొలమన్ గడించిన మందిరము ఆ ఓమార్ మసీదును వాళ్ళు తీసివేసి అందులో వారు మూడవసారి మళ్ళీ మందిరం కడితే మెస్సయ్య వస్తాడు నమ్మకం పోయిన వారం వీడియో ఏంటో తెలుసా ఫేస్బుక్లో నేను దాన్ని పోస్ట్ చేసా పోయిన వారం వీడియో ఏంటో తెలుసా వేల మంది ఇస్రాయేళ్ళు అప్పుడు కట్టించిన మందిరములో మిగిలిపోయింది ఒక గోడ దాన్నే ఏడుపుల గోడ అంటారు అప్పుడు సొలమన్ కటించినప్పుడు ఉన్న గోడ అనమాట అదొక్కటే మిగిలిపోయింది ఆ గోడల ఆ గోడ దగ్గరికి వెళ్ళి ఇజ్రాయల్లు ప్రార్థిస్తూ ఉంటారు పోయిన వారం వీడియో ఏంటిదో తెలుసా అక్కడ జరిగిన లైవ్ ఏంటిదో తెలుసా వేల మంది ఇజ్రాయల్లు ఆ గోడ దగ్గరికి వెళ్ళి నేను చూసాను ఆ వీడియోని ఏడుస్తూ పాపాలు ఒప్పుకుంటూ ధాన్యాలు చేసింది అదేనా వాళ్ళు పాపాలు ఒప్పుకుంటూ మెస్సయ్య త్వరగా రాన్ అడుగుతున్నారు వాళ్ళు ఏం జరుగుతా ఉంది ఇప్పుడు ప్రపంచంలో ఏం జరుగుతూ ఉన్నది ఒకవైపు ఇజ్రాయల్లు మెస్సయ్య కోసం ఎదురు చూస్తున్నారు వాళ్లకు ఇద్దరు ప్రవక్తలు రావడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు ఎందుకంటే ఇజ్రాయల్ ప్రవక్తలను తప్ప ఎవరు నమ్మరు వాళ్ళు అలా ఉన్నా వాళ్ళకు ధర్మశాస్త్రంలో ఉంది అలా ఉన్న నిర్గమ కాండములో ద్వితీయోపదేశ కాండములో మోసే చెప్పాడు వాళ్ళకు దేవుడు ప్రవక్త ద్వారానే మాట్లాడతాడని అందుకే మన ప్రవక్త ఖైరో దాకా వెళ్ళాడు ఇజ్రాయల్కి ఇంకో ఒక ఒక గంట ప్రయాణమే పక్కన ఖైరో దేశం ఉంటుంది ఖైరో అక్కడ దాకా వెళ్ళాడు ప్రవక్త బ్రిన్నాం గారు బిల్లిపాల్ గారు అలానే బిల్లిపాల్ భార్య లూయిస్ వీళ్ళందరూ ప్రవక్త అనుకున్నాడు నేను ఇప్పుడు వెళ్ళి వీళ్ళు ప్రవక్తలను నమ్ముతారు కనుక ఆ ప్రవక్త ఒక సూచన నేను వీళ్ళకి చూపిస్తే అని అనుకున్నాడట మొత్తము అక్కడ ఉన్న ముఖ్యమైన రబ్బీలందరినీ ప్రాముఖ్యమైన రబ్బీలందరినీ సమకూర్చి వాళ్ళ ముందు ప్రవక్త యొక్క సూచన మెస్సయ్య సూచన ఏంటిది మెస్సయ్య సూచన హృదయ రాష్ట్రాలు బయలుపరచుట ఆ సూచన నేను చూపిస్తే అసలైన అస్సలైన వాళ్ళకు అది తగులితే ఇక అక్కడ నుండి మొత్తం వాళ్ళకి ఇజ్రాయల్కి అందరికీ ఇక వీలే ఈ రబ్బీలే వీలే ముఖ్యం ఎందుకంటే వాళ్ళందరూ రబ్బీల మాటలు వింటారు ఇజ్రాయల్ ప్రజలు కాబట్టి రబ్బీల వీలిగా క్రీస్తుని ఏస్తుని మెస్సయ్యగా నమ్ముతారని అనుకున్నాడు కానీ కైరేలో ఇంకొక గంట ఇంకొక అరగంటలో ఇక ఆ ఫ్లైట్ అనౌన్స్మెంట్ చేయబోతున్న ఇంకొక అరగంటలో పరిశుద్ధాత్మ ప్రవక్తత అన్నాడు ఇప్పుడు కాదు వాళ్ళ సమయము నువ్వు వెళ్ళిపో అన్నాడు ప్రవక్త అనుకున్నాడట బహుశా ఇది నాకు నేనే ఊహించుకుంటున్నానని అనుకొని ఆయన సిద్ధపడుతూనే ఉన్నాడు వెళ్దామని కైరో ఎయిర్పోర్ట్లో కానీ అది ఆ మాట్లాడడం ఎక్కువైపోయింది ప్రవక్తకు ఇప్పుడు కాదు వాళ్ళకి సమయము నువ్వు వెళ్ళవద్దు అని చెప్పి చివరికి ఆయన ఒక చోటున మూలకు వెళ్ళి ప్రార్థించాడు ప్రభువా నువ్వేనా నాతో మాట్లాడుతున్నది నన్ను వెళ్ళొద్దంటున్నది అని అంటే అప్పుడు ఆయనకు స్పష్టంగా చెప్పాడట దేవుడు నువ్వు వెళ్ళొద్దు ఇప్పుడు కాదు ఇజ్రాయల్కి సమయము వాళ్ళకి ఇంకా సమయం రాలేదు ఇంకా నువ్వు తిరిగి వెళ్ళిపో అన్నప్పుడు అప్పుడు టికెట్లు మార్చుకొని ఇండియాకు వచ్చాడు మీకు అర్థమైందని చెప్పింది అప్పుడు ఆయన ఇండియాకు వచ్చాడు మన ప్రవక్త బాంబే పట్టణానికి వచ్చాడు అమనంటారా ఎందుకు ప్రవక్తను వెళ్ళొద్దు అన్నాడు ఎందుకంటే ఆ పరిచర్య మోసేల్య పరిచర్య ప్రవక్త కలుగున్నాడు కానీ ఆ పరిచర్య ప్రకటన పదకొండు ఉన్న పరిచర్య ఆయనది కాదు అది అది వేరే ఇద్దరు ఇంకా అది అది ఇజ్రాల్లో నుండే రావాలా వాళ్ళు ఈయన అన్ని జనంలో వచ్చిన ప్రవక్తినా అన్ని జనుల కోసము అన్ని జనంలో నుండి వచ్చిన ప్రవక్తినా ఇజ్రాయల్ కోసము ఇజ్రాల్లో నుండే రావాలి ఇద్దరు ప్రవక్తలు మోసే ఏలియాలు వెండున్నారా కాబట్టి ప్రవక్తను వద్దన్నాడు పది లక్షల బైబుల్ను పంపించారట కొత్త నిబంధన బైబుల్ను ఇజ్రాయల్ దగ్గరికి చదవమని వాళ్ళు దాన్ని చూసి చదవలేదు వాళ్ళు వాళ్ళు అన్నారు ఈ ఏసు మెసేజ్ కాదన్నారు వాళ్ళు ఎందుకంటే వాళ్ళకు తెలుసు వాళ్ళు ప్రవక్తల ద్వారా తప్ప ఎవరి ద్వారా కూడా వాళ్ళు ఒప్పించబడరు వాళ్ళు వాళ్ళకు మోసే చెప్పాడు ప్రవక్తనే నమ్మమని 
ఎందుకంటే వాళ్ళకి తెలుసు మెస్సయ్య కూడా ప్రవక్త అయి ఉంటాడని అందుకే ఏసు ప్రవక్త అయి ఉన్నాడు అక్కడ మనిషి కుమారుడై ఉన్నాడు మనిషి కుమారుడు అంటే ప్రవక్త వాళ్ళ ప్రవక్తలను తప్ప ఎవరిని నమ్మరు వాళ్ళు అమేన్ ప్రవక్త బ్రెన్నం గారు అంటున్నారు వాళ్ళకి ఇంకా సమయం రాలేదు నన్ను దేవుడు వద్దన్నాడు అక్కడికి వెళ్ళడం ఎందుకంటే అది నా పని కాదన్నాడు మరి ఈ రోజున వాళ్ళకు సువార్త ప్రకటించడానికి పది లక్షల బైబులను కొత్త నిపదన బైబులను పంపించారు కానీ వాళ్ళు దాన్ని నమ్మడం లేదు ఎందుకంటే వాళ్ళు ప్రవక్తలను తప్ప ఎవరిని నమ్మరు అయితే ప్రకటన పదకొండులో నా ఇద్దరు ప్రవక్తలు వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు వారు నిశ్చయంగా నమ్మెదరు వారు నిశ్చయంగా ఇద్దరు ప్రవక్తల వర్తమానము ద్వారా ఆయన చెప్పినట్టు నా ఇద్దరు సాక్షులకు నేను అధికారం ఇచ్చేదని అన్నాడు సరిగ్గా వాళ్ళు పన్నెండు వందల అరవై రోజులు ప్రవచిస్తారు ఒక వెయ్యి రెండు వందల అరవై రోజులు మరి క్యాలెండర్లో చూస్తే మనకు సంవత్సరానికి మూడు వందల అరవై ఐదు రోజులు కనబడతాది అది రోమన్ క్యాలెండర్ కానీ యూదుల క్యాలెండర్లో సంవత్సరానికి మూడు వందల అరవై రోజులే అంటే నెలకు ముప్పై రోజులే అలా నెలకు ముప్పై రోజులతో లెక్కించుకొని సంవత్సరానికి మూడు వందల అరవై రోజులతో చూస్తే ఈ పన్నెండు వందల అరవై రోజులను కనుక అలా మూడు వందల అరవై రోజులతో విభాగిస్తే సరిగ్గా మూడున్నర సంవత్సరాలు వస్తూ ఉన్నది మరి దాని నెల డెబ్బై వారాలలో ఉన్న చివరి అర్ధవారం అదే మూడున్నర సంవత్సరాలు సరిగ్గా అక్కడ సరిపోతుంది అన్నాడు ప్రవక్త ఇజ్రాయల్కి ఇవ్వబడుతున్న కాలం ఆ మూడున్నర సంవత్సరాలు ఆ కాలములోనే ఆ ఇద్దరు ప్రవక్తలు అక్కడికి వాళ్ళకు వస్తారు ఇజ్రాయల్ ఇప్పుడు సిద్ధంగా ఉన్నారు ప్రవక్తలను పొందుకోవడానికి వాళ్ళు పాపాలు ఒప్పుకుంటున్నారు అక్కడ పోయిన వారం వీడియో అది చూస్తాను దేవుని చిత్తమైతే ఈ వారంలో మీకు దాన్ని దాన్ని పెడతాను నేను ఎందుకు ఇవన్నీ ఆ కరెంట్ అఫైర్స్ నేను అందుకే ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను ఏం జరుగుతుంది ప్రపంచం మొత్తంలో ఏం జరుగుతుంది బైబుల్లో ఉన్న ప్రవచనాలు ప్రవక్త చెప్పిన ప్రవచనాలు ఎలా జరుగుతానేయో ఇవన్నీ మనం చూడాలి వధువు అన్నిటిని చూడగలదు ఎందుకంటే క్రీస్ అన్నిటిని చూస్తాడా లేదా సో వధువు కూడా అన్నిటిని చూడగలదు అంతేకాదు ఆ నాలుగు జీవులకు ఒళ్ళంతా లోపట బయట మొత్తం కనులతో నిండి ఉన్నది అన్నిటిని చూడగలదు అన్ని దిక్కులను మనం అన్నిటినీ గమనించాలా అటు ఇజ్రాయల్ని గమనించాలి ఇటు అమెరికాని గమనించాలి ఇటు రష్యాని గమనించాలి ప్రవక్త వాచ్ రష్యా అన్నాడా చదివారా మీరు వాచ్ రష్యా అని చెప్పాడా లేదా రష్యాని గమనించమన్నాడా లేదా రైట్ అదే సమయంలో ఆ ధూమ్ర రక్త వర్ణపు వస్త్రములతో ఉన్న ఆమెను కూడా గమనించమన్నాడా లేదా ఎవరు ఆమె మహావేశ ధూమ్ర రక్త వర్ణపు వస్త్రములతో ఉన్నది ఎవరు ఆమె అయ్యో దేవా మహావేశ ఆమె ఏం చేస్తుందో చూడమన్నాడా లేదా అటు అలా అనే భూమిలో ఉండొచ్చిన క్రూర ముఖం ఎవరు అమెరికా దాన్ని కూడా గమనించమన్నాడా లేదా అన్నిటిని మనం చూడాలి ఇప్పుడు మనం వాచ్ ఎవ్రీథింగ్ ప్రతిదీ లేఖనం చెప్పినట్టుగా సరిపోతా ఉంటాయి ప్రతిదీ లేఖనం చెప్పినట్టుగా జరుగుతూ ఉంటాయి ప్రవక్త ప్రవచన ప్రకారం జరుగుతూ ఉంటాయి ఎందుకు ఇవన్నీ సరైన సమయానికి వధు వెళ్ళిపోతుంది ఆమె ఒక మాట చెప్తాను ఇక్కడ నేను ముగించే ముందు ఒకసారి బ్రత బనాంకో దర్శనం వచ్చింది ప్రవక్తకు ఎప్పుడైనా ఏదైనా దర్శనం వస్తే ఆ దర్శనంలో ఆయన ఏమైతే చూస్తాడో అవన్నీ కూడా సరిగ్గా ప్రత్యక్షంగా జరుగుతున్నప్పుడు ఆ దర్శనం ప్రత్యక్షంగా జరుగుతున్నప్పుడు సరిగ్గా దర్శనంలో ఉన్నట్టుగానే ఉంటేనే దేవుడు అక్కడ స్వస్థతనిస్తాడు వింటున్నారని అన్నది ఒకసారి ఒక సిస్టర్ని దేవుడు స్వస్థపరచ స్వస్థపరచబోతున్న సంగతి ప్రవక్తకు దేవుడు దర్శనంలో చూపించాడు ఆమె ఎవరో ప్రవక్తకు తెలియదు ఆమె ఎక్కడుంటుందో ప్రవక్తకు తెలియదు కానీ దర్శనం వచ్చింది ఈ విషయాన్ని ప్రవక్త చెప్పాడు ముందే తన స్నేహితులకు తనకు తెలిసిన వారికి సరిగ్గా ఆయన చెప్పిన తర్వాత కొద్ది రోజులకు ఒకళ్ళు ఫోన్ చేశారు ఒక సిస్టర్కి ప్రార్థన చేయాలని నువ్వు రా అని వెంటనే బ్రతబరానికి అర్థమైపోయింది ఖచ్చితంగా ఈ సిస్టర్ నాకు దర్శనంలో చూపించిన సిస్టరే అయితే ఎవరితో చెప్పాడో వాళ్ళని పట్టుకొని వెళ్ళాడు అక్కడికి బాగా వినండి వెళ్ళిన తర్వాత సరిగ్గా ప్రవక్త చెప్పిన సన్నివేశం అంతా కనబడతా అక్కడ ఒక ముసలాయన్ ఉంటాడన్నాడు ఉన్నాడు 
పలానా కోట్ అక్కడ తగిలించి ఉంటుంది అన్నాడు గోడకు తగిలించున్నది హ్యాట్ తగిలించి ఉంటుంది అన్నాడు తగిలించి ఉన్నది మరి ఆయన చూపిన చొప్పిన రూపురేఖలు ఆ సిస్టర్ ఎట్లా ఉంటుందో రూపురేఖలు చెప్పాడు ఆమె మంచం పైన ఉన్న సంగతి చెప్పినట్టుగానే ఉన్నది అక్కడ అన్నీ కరెక్ట్గానే ఉన్నాయి ప్రవక్త అవన్నీ కరెక్ట్గానే ఉన్నాయి అనుకొని ప్రార్థన చేశాడు ప్రభు అస్వస్థపరచని ఎందుకంటే దర్శనంలో చూశాడు కదా కానీ స్వస్థత జరుగుతలేదు ఆమె లేచి ఎగిరాలి అక్కడ దర్శనంలో చూసిన ప్రకారం ఆమె లేచి ఎగురుతలేదు అక్కడ వెంటున్నారా ప్రవక్తకు అర్థం కావట్లేదు గంట అవుతుంది రెండు గంటలు అవుతుంది మూడు గంటలు అవుతుంది ఎంత ప్రార్థన చేస్తున్నా స్వస్థత వస్తలేదు తీసుకెళ్ళిన సహోదరుడు కూడా అనుమాన పడుతున్నాడు ప్రవక్తను చూసి అన్ని బాగానే ఉన్నాయి కానీ స్వస్థత ఏం జరుగుతలే అని ప్రవక్త ఒక్కసారి మళ్ళీ రీకాల్ చేసుకున్నాడు మళ్ళీ ఒక్కసారి తన దర్శనాన్ని తిరిగి ఒకసారి గుర్తు చేసుకున్నాడు రీకాల్ చేసుకున్నాడు ఆ దర్శనములో అక్కడ ఉండాల్సిన ఆ యొక్క సన్నివేశంలో ఆ టోపీ అక్కడ కాదు ఉండాల్సింది ఇంకో దగ్గర ఆయన చెప్పిన దర్శనంలో టోపీ అక్కడ ఉందని అన్నాడు కానీ ఇక్కడ చూస్తే సన్నివేశంలో చూస్తే టోపీ ఇంకో దగ్గర ఉంది ప్రవక్త అంటాడు నేను దాన్ని తీసి అక్కడ పెట్టద్దు ఏదో ఒక విధంలో టోపీ అక్కడికి రావాలా అప్పుడు సరిగ్గా నేను ప్రార్థిస్తే దేవుడు స్వస్థపరుస్తాడు దర్శనంలో దాన్ని చూశాను కానీ టోపీ తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెడితే జరగదు అక్కడ అది ఏదో ఒక విధానంలో అక్కడ రావాలా ప్రవక్త వేడి చేయడం మొదలు పెట్టాడు ఎవరు తీస్తారా అని వెయిట్ చేస్తున్నా ఉన్నాడు అందులో ఆయనలో వాళ్ళ ఇంట్లో ముసలాయన ఉన్నాడు ఆయన ఆయన లేచి ఆ టోపీ తీసుకున్నాడు ఆయన మరి ఆయనకి ఎందుకు బుద్ధి పుట్టిందో తెలియదు కానీ టోపీ తీసి ఎక్కడైతే చెప్పాడో ప్రవక్త అక్కడ పెట్టాడు ఇక అప్పుడు ఆయన దర్శనమును చూస్తున్న ప్రకారంగా అన్ని ఏది ఎక్కడ ఉండాలో కోట్ ఎక్కడ ఉండాలో హ్యాట్ ఎక్కడ ఉండాలా ఎవరెక్కడ ఉండాలో ఎవరెక్కడ కూర్చోవాలో ఎవరెక్కడ ఉండాలో అన్ని కరెక్ట్గా సరిపోయిన తర్వాత అప్పుడే నా ప్రార్థన చేసినప్పుడు ఆమె లేచి ఎగరడం మొదలుపెట్టింది ఆమె నేను ఎందుకు ఇది చెప్తానో తెలుసా వధ ఎప్పుడు వెళ్ళిపోతుందో తెలుసా ఇజ్రాయలు ఏ స్థితిలో ఉండాలో వాళ్ళ గురించి చెప్పబడిందో ఆ స్థితిలో వాళ్ళు ఉండాలా రష్యా ఏ స్థితిలో ఉండాలని చెప్పబడిందో ఆ స్థితిలో రష్యా ఉండాలా అమెరికా ఏ స్థితిలో ఉండాలని చెప్పబడిందో ఆ స్థితిలో అమెరికా ఉండాలా మహావేశ ఏ స్థితిలో ఉండాలని చెప్పబడిందో ఆ స్థితిలో ఆమె ఉండాలా మరి ఏమేమి జరగాలని ప్రవక్త బైబుల్ చెప్తున్నదో ప్రవక్త చెప్పాడు అవన్నీ జరుగుతూ ఉండాలి అక్కడ ఇవన్నీ కరెక్ట్గా ఆ సీన్కి మ్యాచ్ అయినప్పుడు వాళ్ళు వెళ్ళిపోతాడు ఆమె కరెక్ట్గా సరిపోవాలి ఇప్పుడు ఏది కూడా తప్పిపోవడానికి వీల్లేదు ఏది కూడా తప్పిపోవడానికి వీల్లేదు ఏదైతే ప్రవక్త ఇజ్రాయల్ గురించి చెప్పాడో అది జరగాలి అక్కడ ఏదైతే ప్రవక్త రష్యా గురించి చెప్పాడో అది జరగాలి ఏదైతే ప్రవక్త ప్రపంచ సంఘముల సమాఖ్య గురించి చెప్పాడో అది జరగాలి ఏదైతే అక్కడ అమెరికా గురించి చెప్పాడో అది జరగాలి ఏదైతే ఆయన రష్యా గురించి చెప్పాడో అది జరగాలి విండునారని అన్నది ఎవ్రీథింగ్ హ్యాస్ టు బి ఫిట్ ఫర్ దట్ సీన్ ఆమె వెళ్ళిపోవడానికి సరిపడా ఆ దృశ్యములో ప్రతీది సరిపోయి ఉండాలి అక్కడ ప్రతిది వాటి వాటి పాత్రలో ఉండాలా అప్పుడు వధు వెళ్ళిపోతుంది ఆమె మనం ఇప్పుడు ఆ దర్శనంలో ఉన్నాం ప్రవక్త చూసిన ఆ దర్శనంలో ఉన్నాం మనం నేను మాట్లాడుతుంది స్వస్థత గురించి కాదు నేను మాట్లాడుతుంది ప్రవక్త చెప్పిన ఈ వధువు ఎత్తబడేట గురించి వధువు ఎత్తేటప్పుడు ఏం ఎత్తబడేట జరిగేటప్పుడు ఏం జరుగుతుందో ప్రవక్త చెప్పాడు మెసేజ్ రా నేను ఎందుకు ఇంత ప్రయాసపడుతున్నాను నేను ఎందుకు ఇంత అరుస్తున్నాను నేను ఎందుకు వీటన్నిటినీ చూపిస్తున్నాను పనిలేక కాదు నేనేం మెంటల్లోని కాదు నేను నేనేం పిచ్చెక్కినోని కాదు నేను అందరు పాస్టర్లాగా నేను ఎందుకు పోవట్లేదు ప్రవక్త చెప్పింది అక్కడ జరగాలి అది జరుగుతుంటే ఇక్కడ మనకు వెళ్ళిపోవాలి ఇప్పుడు జరుగుతుందా నేను చెప్తున్నాను నా చాలా రోజుల నుండి ఒత్తిడి వస్తుంది ఒత్తిడి వస్తుంది అని స్టార్ట్ అయిందా ఇప్పుడు రష్యాలో ప్రారంభమైందా అది చెప్పండి నాకు ప్రభుత్వాలన్నీ ఇప్పుడు ఆ విధమైన స్టెప్ వేస్తున్నాయా ఇప్పుడు 
ప్రవక్త చెప్పినట్టుగానే జరుగుతున్నాయా యాభై ఏళ్ళ క్రితం చెప్పాడు ఆయన ఇప్పుడు జరుగుతున్నాయా అవి రష్యా ఏం చేస్తాడో ప్రవక్త చెప్పాడు మళ్ళీ రష్యా సూపర్ పవర్ఫుల్ కంట్రీగా అది లేస్తుంది అన్నాడు ప్రవక్త రెండో ప్రపంచ యుద్ధం తర్వాత అతిశక్తివంతమైన దేశముగా అగ్ర రాజ్యముగా అమెరికా అవతారం ఎత్తింది కానీ ప్రవక్త అన్నాడు రష్యా మళ్ళీ పుంజుకుంటుంది రష్యా మళ్ళీ తిరిగి లేస్తుంది ఇప్పుడు అందుకే రష్యా ప్రతి దాని విషయంలో అమెరికాతో పోటీ పడుతున్నది గుర్తుందా అమెరికా ఒక అనుబాంబు తయారు చేసింది ఆ అనుబాంబుకి ఏమని పేరు పెట్టిందంటే బాంబులకు అన్నిటికీ ఇది తల్లి అని పెట్టాడు దాని తర్వాత రష్యా తయారు చేసింది బాంబులకు అన్నిటికి ఇది తండ్రి అని వాడు పేరు పెట్టిండు అవునా పేపర్లో పడిందా అది ప్రతిది పోటీకి వస్తుంది ఇప్పుడు రష్యా ఎందుకు కారణం ఏంటిది ప్రవక్త చెప్పాడు బైబుల్ ప్రవచనాలు అవి ఈ కాల వర్తమానంలో ఉన్న ప్రవచనాలు అవమనంటారా మీకు అర్థమైంది నేను చెప్పింది చూడండి రోమన్ క్యాథలిక్ ఇలా చేస్తుంది అన్నాడు ప్రవక్త మీకు తెలుసు ఆ ప్రవక్త చెప్తున్నప్పుడు ఇవన్నీ సంఘ శాఖలన్నీ ఏకమైపోయి మళ్ళీ తిరిగి రోమన్ క్యాథలిక్తో కలిస్తాయి అన్నప్పుడు అప్పుడు ఆ కాలంలో సంఘ శాఖల పెద్దలు బిషప్లు ఏమన్నారో తెలుసా ఏ విలియం బ్రేనా నీకు ఏమైనా పిచ్చి పట్టిందా ఏం మాట్లాడుతున్నావు మేమంతా వెళ్ళి మళ్ళీ రోమన్ క్యాథలిక్తో కలవడమేంది నీకు ఏమైనా పిచ్చ ఏం ప్రవచనాలు చెప్తానో నువ్వు నీకు ఏమైనా దయ్యం పట్టిందా అని అన్నారు వాళ్ళు ఇప్పుడు యాభై ఏళ్ళ తర్వాత జరుగుతుంది ఇట్స్ గోయింగ్ ఆన్ మనం చూస్తానం దాన్ని ప్రవక్త చెప్తున్నప్పుడు అందరూ దాన్ని త్రోసేశారు కానీ ఇప్పుడు అది జరుగుతుంది వాస్తవంగా అవునా అవన్నీ మనం చూస్తున్నామా ప్రపంచంలో అన్ని సంఘాలు ఏకమై ఒక శాఖగా ప్రపంచ సంఘముల సమాఖ్యగా ఏర్పడితే అన్నాడు అప్పుడు చాలా సంఘాలు ఏమని ప్రకటించిందే తెలుసా విల్లం బ్రేనం అబద్ద ప్రవక్త మేమెందుకు ఏకమవుతాం మేము అస్సలు మా సిద్ధాంతాన్ని వదిలిపెట్టి మేము ఎందులో చేరాం ఇప్పుడు విల్లం బ్రేనామే నిజ ప్రవక్త ఆ చెప్పినోడే అబద్ధములు ఎందుకంటే వాళ్ళ సంస్థలన్నీ ఏకమైనాయి ఇప్పుడు ప్రవక్త అన్నాడు చూడండి మతము రాజకీయము మళ్ళీ అహాబు యజపేరులు పెళ్లి చేసుకుంటారు అహాబు ఎవరు రాజకీయం అవునా యజబేలు ఎవరు మతం ఈ రెండు వివాహం చేసుకుంటే అన్నాడు ఎందుకంటే ఈ రెండు వివాహం చేసుకున్నప్పుడే కదా ఏలియా రావాలి ఖచ్చితంగా ఇప్పుడు అందుకే ఏలియా వచ్చాడన్నాడు ప్రవక్త అందుకే దేవుడు ఏలియాను పంపించాడు ఈ కాలంలో అన్నాడు జరుగుతుందా ఇప్పుడు మొన్న పోయిన వారము మన తెలంగాణ ప్రభుత్వం సీఎం ముఖ్యమంత్రి చెప్పాడా లేదా చెప్పండి నాకు ఇప్పటికే సంఘ శాఖలన్నీ రాజకీయ నాయకులతో ఏకమైపోయారు ఎంపీలు ఎమ్మెల్యే సీట్లు తీసుకుంటున్నారు అవునా కాదా సంస్థల నాయకులందరూ ఒకటైపోయి అంతా ఒకటైపోయి రాజకీయాలతో కలిసిపోయారు ఇప్పటికే ప్రవక్త చెప్పిన ప్రవచనం అంతా జరుగుతానై నేను ఇవన్నీ ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ప్రతిది ఏదైతే ప్రవక్త చెప్పాడో బైబుల్ చెప్తుందో సరిగ్గా ఆ సీన్లో కనబడాలా నువ్వు అన్నిటినీ వాచ్ చేయాలా నువ్వు అన్నిటినీ గమనించాలా నువ్వు ఎందుకంటే నువ్వన్నీ చూడడం వల్ల నీకు అర్థమేదేందంటే నువ్వు వెళ్ళిపే సమయం దగ్గరకు వచ్చింది ఇక నా ప్రియమైన సోదరి సోదరులారా ఈరోజు ఇవన్నీ నిజం ఇవి వీటిని చూడగలగడమే వధువు లక్షణం అనొచ్చు వీళ్ళు ఇవన్నీ మనం చూడకపోయినా పర్వాలేదు ప్రార్థనలు ఉంటే ఎత్తబడతాం మీరు ప్రార్థన చేస్తే ఎత్తబడతారు మన కూటాలు జరుగుతానే కదా ఇంకేం సరిపోయిందిగా నో దిస్ ఈస్ అ టైమ్ ఆఫ్ రెవల్యూషన్ ఇది ప్రత్యక్షత కాలం అయి ఉన్నది ఇది వధువుకి ఇది ప్రత్యక్షత కాలం ఇది ఆమెకి ఇవన్నీ ప్రత్యక్షపరచబడతానే ఆమెకు ఇవన్నీ ఆమె చూడగలగాలి ఇప్పుడు ఆమె చూస్తుంది ఆమె ఖచ్చితంగా ఆ కనులు దేవుడు ఆమెకి ఇస్తాడు ఆమె వాటిని గమనించగలుగుతుంది నిద్రపోదా ఆమె ఇంత మంచి విషయాలు చెప్తుంటే నిద్రపోదు 
గమనిస్తూ ఉంటుంది ఆమె వా ఈ ప్రవచనాలు ఇట్లా జరుగుతున్నాయా అని ఇంటికి వెళ్ళాక మళ్ళీ బైబుల్ చదువుతుంది ఆమె వర్తమానాలు చదువుతుంది ఆమె ముద్రలు మొదలు పెడుతుంది మళ్ళీ ఇన్ని విషయాలు ప్రవక్త చెప్పాడా అని అంతేగాని ఇక్కడికి వచ్చి చెప్పుకుండా చెప్పుకొని పాసర్ గారు నిద్రపోదు ఫ్రెండ్స్ సమ్మే మక్కలు ఉన్నాం మనం ఇప్పుడు నాకు తెలిసి ఇప్పుడు ప్రవక్త చూసిన దర్శనం ప్రకారంగా అన్ని ప్రతిదీ అగ్రరాజ్యం అమెరికా ఏం చేస్తుంది రష్యా ఏం చే రష్యా కూర్చో మాట చెప్పాను నేను మొన్న మధ్యలో చెప్పాను సిరియాపైకి యుద్ధంకి ఎందుకు వెళ్తున్నది రష్యా ప్రవక్త చెప్పాడా ఆమె రష్యా ఎప్పుడైనా దేశాలను ఆమె అంటాడు దేశాలు ఎప్పుడు కూడా స్త్రీలు తెలుసుగా మీకు ఆ సంగతి దేశం ఎప్పుడు కూడా స్త్రీగా పోల్చబడుతుంది అది కూడా మళ్ళీ చెప్పాలా నేను భరతమాట అందుకే స్త్రీ ప్రవక్త అంటాడు ఆమె ఎవరు రష్యా గురించి మాట్లాడుతూ ఆమె చమురు కోసము వెళ్ళినప్పుడు గమనించు అదే చమురు అంటే నూనె బావులే చమురు చమురు బావులు చమురు బావుల కోసం ఆమె వెళ్తుంది అన్నాడు ఖచ్చితంగా రష్యా దానికోసం వెళ్తుంది అన్నాడు సిరియాల యుద్ధం అందుకే అగ్ర రాజ్యాలు రెండు రాజ్యాలు ఎందుకు సిరియాలో యుద్ధం చేస్తానై జస్ట్ చమురు బావుల కోసమే అమెరికా అంత అంత అవసరమేమున్నది దానికి సిరియాతో రష్యాకి అంత అవసరమేమున్నది ఆమెకు సిరియాతో చమురు బావుల కోసమే అమెరికాలో ఇప్పుడు ఎంత నిలువు ఉందో తెలుసా ఇప్పటి నుండి వాళ్ళు కొన్ని సంవత్సరాల వరకు కావలసిన చమురును వాళ్ళు నిల్వ చేసుకొని పెట్టుకున్నారు ఇరాక్ పైన యుద్ధానికి వెళ్ళినప్పుడు ఆఫ్ఘనిస్తాన్ పైన యుద్ధానికి వెళ్ళినప్పుడు ఇప్పుడు సిరియా పైన యుద్ధానికి వెళ్ళినప్పుడు మొత్తం వాళ్ళు చమురునంతా కూడా అక్కడ తీసుకొచ్చుకొని నిల్వ పెట్టుకున్నారు వాళ్ళు మీరు అన్న చమురుతో మనకేం సంబంధం ప్రపంచ మార్కెట్ ఆధారపడిందే చమురు పైన బంగారపు ధర కూడా దాని పేరు ఆధారపడ్డది దర్శనం నిజం అది చమురు చాలా ముఖ్యం చమురు లేకపోతే ఇప్పుడు అసలు కంప్లీట్గా ఒక దేశంలో చమురు లేకపోతే ఆ దేశం ఆర్థిక వ్యవస్థ మొత్తం కుప్పగూలిపోతుంది మీకు అర్థమైందని అన్నది చదువుకున్న వాళ్ళకి అందరు తెలిసి విషయం కుప్పగూలిపోతుంది చమురు లేకపోతే ఏం నడవదు ఇక్కడ ప్రయాణాలు కాదు ఏమి నడవవు నడుస్తాయా చమురు లేకపోతే లేదు ఇక్కడ అందుకే అంతర్జాతీయ చమురు అంతర్జాతీయంగా చమురు యొక్క ధరలను ఎప్పటికప్పుడు పరిశోధిస్తూ ఉంటాయి దేశాలు మీకు అర్థమైందా వాటి మారక విలువలు వాటి దేశం యొక్క ఆ కరెన్సీ విలువ కూడా చాలాసార్లు చమురు పైన ఆధారపడి ఉంటుంది చమురు పెరుగుతే ఆటోమేటిక్గా కూరగాయల రేట్లు పెరుగుతాయి పప్పులు ఉప్పులు అన్నీ పెరుగుతాయి మీరు గమనించారో లేదో నాది లేదు మీకు ఇవన్నీ తెలుసో తెలియదో ఎస్ చమురు రేట్ పెరిగిందనుక అంతర్జాతీయంగా అన్ని రేట్లు పెరుగుతాయి అన్ని రేట్లు ఎందుకు అంటే మొత్తం ఆధారపడిందే దానిపైన అమెరికా ఏం చేసిందో తెలుసా ముందు జాగ్రత్తగా వారు చమురు నిలువలు పెట్టుకున్నారు అక్కడ జాగ్రత్త పడ్డారు మనం ఇప్పుడు ఇండియాలో మన దేశము ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటాను చమురును ఇతర దేశాల నుండి దిగుమతి చేసుకుంటా ఉన్నారు ఒకవేళ ఇతర దేశాల నుండి చమురు కనుక మనకు ఆగిపోతే ఇండియాలో ధరలు మండిపోతాయి ఆకాశాన్ని కనుక్కుంటే అవి అందుకే చమురు పైన యుద్ధాలు జరుగుతున్నాయి ఇప్పుడు అందుకే సిరియాలో యుద్ధం మరి ప్రవక్త చెప్పినట్టుగా రష్యా ఖచ్చితంగా చమురు కోసము ఆమె యుద్ధానికి వెళ్తుంది అన్నాడు అది సిరియాలో జరగడం వలన నెరవేపు జరిగింది అది ఇవన్నీ మనం చూడాల్సిన విషయాలు ఇవి ఎందుకంటే మనం ఎత్తపడడం ఉట్టిగా కాదు అది ఇవన్నీ జరిగి చెప్పిన ఆ దృశ్యంలో ఏవైతే దర్శనంలో ప్రవక్త చెప్పాడో దృశ్యంలో ప్రతిదీ ఏది ఎక్కడ ఉంటుందని చెప్పాడో సరిగ్గా దానికి అది సరిపోయినప్పుడు ఇక్కడ వధువు ఇంటికి వెళ్ళిపోతుంది అందుకే నేను ప్రపంచ వార్తలు చెప్తున్నది 
అందుకే నేను దేశాల యొక్క యుద్ధాల గురించి చెప్తున్నది అందుకే నేను ప్రతిదీ మీకు చూపిస్తున్నది ఎందుకంటే ఇవన్నీ మనను ఎత్తబడుడకు రాకడకు సిద్ధపరచడానికే సో బీ రెడీ సిద్ధంగా ఉండండి ఇక మనకు లేఖనం చెప్పినట్లుగా ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయి ఇప్పుడు ఆరవ ముద్రలో ఇజ్రాయెల్లో ఉన్న ఒక లక్ష నలభై నాలుగు వేల మంది వాళ్ళే ఏర్పరచబడిన వాళ్ళు వాళ్ళే పన్నెండు గోత్రాల నుండి తీయబడిన పన్నెండు వేలు పన్నెండు వేల అలా ప్రతి గోత్రం నుండి తీయబడ్డ ఒక లక్ష నలభై నాలుగు వేల మంది వాళ్ళు ప్రతి గోత్రం నుండి పన్నెండు వేలు తీయబడతారు అవునా అలా పన్నెండు గోత్రాల నుండి మొత్తము లెక్క పెడితే పన్నెండు వేలను లెక్క పెడితే ఒక లక్ష నలభై నాలుగు వేల మంది అవుతున్నారు ఆ ఒక లక్ష నలభై నాలుగు వేల మంది వాళ్ళు రక్షించబడతారు ఆ ఇద్దరు ప్రవక్తల ద్వారా వాళ్ళు ఆరో బూర కింద ఐ మీన్ వాళ్ళ ఆరవ ఏడవ బూర కింద వాళ్ళు ఆరో బూర కింద వాళ్లకు ఇద్దరు ప్రవక్తలు వస్తారు ఎవరు వస్తారు ఇద్దరు ప్రవక్తలు వాళ్ళకు వస్తారు వాళ్ళకు ఆరో బూర కింద ప్రకటన పదకొండు ఇద్దరు ప్రవక్తలు వస్తారు మోసేలియా వాళ్ళకు వస్తారు మరి అందుకోసమే వాళ్ళు ఇప్పుడు ఎదురు చూస్తున్నారు వాళ్ళు పాపాలు ఒప్పుకుంటున్నారు ఇస్రాయల్లో ఆ ఏడుపుల గోడ దగ్గర ఏం జరుగుతుందో తెలుసా అనుదినం ఏం జరుగుతుందో తెలుసా పాపాలు ఒప్పుకుంటున్నారు అక్కడ అదేనా దానియల్ గ్రంథంలో జరిగింది ఎప్పుడు గాబ్రియల్ దూత్ వచ్చాడు దానియల్ దగ్గరికి దానియలు తనను తన ప్రజలు పాపములు ఒప్పుకుంటున్నప్పుడు అవునా ఇప్పుడు కూడా ఇజ్రాయల్ వాళ్ళ పాపాలు ఒప్పుకుంటున్నారు వాళ్ళు తండ్రి నీకు వ్యతిరేకంగా మేము పాపం చేసేది మీ అని వాళ్ళు పాపాలు ఒప్పుకుంటున్నారు అంటే ఏంటిది ఇప్పుడు వాళ్ళకు ఇప్పుడు మళ్ళీ గాబ్రియల్ దూత ప్రత్యక్షం అవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు ఇప్పుడు వాళ్ళకు అమనంటారా వాళ్ళకు ఆయన ప్రత్యక్షం అవుతున్నాడు అంటే మనకిక్కడ సమయము కాలము మనకు ముగించబడినట్టే ఇక మనము రాకల్లో ఎత్తబడాల్సిందే ఇక అందుకే మనం ఎప్పుడు ఇజ్రాయల్ని గమనిస్తూ ఉండాలి మీకు ఒక విషయం తెలుసా మొన్నటి దాకా ఇరాన్ ఇజ్రాయల్ మీకి మిస్సైల్స్ని ఎక్కిపెట్టింది వాళ్ళు ఏమని ఇచ్చారంటే స్టేట్మెంట్ ఇరాన్ దేశము ఒక్క క్షణములో ఇజ్రాయేలును మేము ప్రపంచ పటములో లేకుండా రూపుమాస్తామన్నారు ఈ మధ్యలో వీళ్ళ మధ్యలో అమెరికాకి ఇజ్రాయల్ సపోర్ట్ అమెరికా తెలుసుకో మీ అందరికీ ఇజ్రాయల్ అమెరికా ఈ రెండు ఇప్పుడు ఒకటే ఉన్నాయి వీళ్ళకు బద్ధశత్రు ఎవరయ్యారంటే ఇరాన్ అయ్యాడు ఎందుకంటే ఇరాన్ ఈ మధ్యలో చాలా వివాదాస్పదమైన స్టేట్మెంట్లు ఇస్తున్నది ఇరాన్ దేశం అమెరికాకు వ్యతిరేకంగా అటు ఇజ్రాయల్కు వ్యతిరేకంగా జస్ట్ వాళ్ళు ఈ రీసెంట్గా పది రోజుల క్రితం వాళ్ళు ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్ ఏంటంటే మిస్సైల్స్ మేము ఇప్పుడు ఇజ్రాయేల పక్ష వైపు తిప్పుంచాం ఏ క్షణములైనా దేశాన్ని మేము నాశనం చేస్తాం అని అన్నారో లేదో దేవుడు భూకంపం కలగజేసిండు ఏం జరుగుతుంది రే ప్రపంచ న్యూస్ చదవండి రా బాబు ఏం జరుగుతుంది అక్కడ ప్రవక్త చెప్పినట్టుగా దేవుడు ఇజ్రాయల్ పక్షం అనే యుద్ధం మొదలుపెట్టాడు ఇక అమెరికా ఏం చేయలేదు అక్కడ ఇజ్రాయల్ పైన అలాంటి అలాంటి స్టేట్మెంట్లు ఇచ్చినప్పుడు అక్కడ దేవుడు రంగం పైకి వచ్చాడు జస్ట్ లాస్ట్ వీక్లో ఏం జరిగింది ఘోరమైన భూకంపం వచ్చింది అక్కడ ఇరాక్ ఇరాన్ బార్డర్స్లో చాలా నష్టం జరిగింది అక్కడ మళ్ళీ ఇజ్రాయల్ ప్ర మంత్రి ప్రధానమంత్రి ఇజ్రాయల్ ప్రధానమంత్రి బెంజమిన్ నితోయ ఆయన ఏమని ఇచ్చారంటే అక్కడ చూసిన సన్నివేశాలు చూసి నా హృదయం తరక్కపోయింది మేమేమైనా సాయం చేయాలని వాళ్ళు కోరితే ఖచ్చితంగా సాయం చేస్తామన్నాడు మిసైల్స్ అటు పెట్టారో లేదో దేవుడు అక్కడ భూకంపాన్ని ఇచ్చాడు ఏం జరుగుతుంది దేవుడు లేఖనం ప్రకారముగా మన ప్రవక్త ప్రవచించిన ప్రకారముగా ఇజ్రాయల్ పక్షం అన్న వ్యవహారం మొదలుపెట్టారు ఇప్పుడు ఆయన ఓ పెళ్లి కుమార్తె మీ కళ్ళు తెరవడం కాక 
ఈరోజు సేవకుల కళ్ళు తెరబడును కాక హ్యాపీనింగ్ నా పేరు ఏంటది ఏమండి నువ్వు ఫేస్బుక్ బాగా చూస్తాను కానీ నేను ఫేస్బుక్ చూసేదే దీనికోసం ఎందుకంటే ఇజ్రాయల్ న్యూస్లో ఎన్ని న్యూసులు ఉన్నాయో ఆన్లైన్ న్యూసులు లైవ్ న్యూసులు అన్నిటికీ నేను దాంట్లో సబ్స్క్రైబ్ అయి ఉన్నా ఆ న్యూస్లు అన్నీ నాకు వస్తూ ఉంటాయి ఇజ్రాయల్లో ఏం జరిగినా నాకు న్యూస్ వస్తూ ఉంటుంది ఎందుకంటే ఇజ్రాయల్ అయితే ఎవరిని గడియారా నేను ఫేస్బుక్లో వీళ్ళతో వాళ్ళతో చాటింగ్ పెట్టుకోను ఎట్లున్నావు బాగున్నావా తిన్నావా పడుకున్నావా ఎగురుతానావా ఏ డ్రెస్ వేసుకున్నావు అవి ఉండవునాయి నేను ఫేస్బుక్ చూస్తున్నాను అంటే న్యూస్ కోసం చూస్తా సైన్స్ కోసం చూస్తా ఎందుకంటే సైన్స్ ఛానల్స్ చాలా ఉన్నాయి అందులో సైన్స్ డెవలప్మెంట్స్ మొత్తం అందులో పెడతా ఉంటారు వాళ్ళు మరి వాతావరణంలో మార్పులు అన్నీ వస్తూ ఉంటాయి దాంట్లో కొత్త డ్రగ్స్ ఏమి వస్తున్నాయి అన్నీ అనమాట అవన్నీ న్యూస్ నేను ఎందుకు కలెక్ట్ చేస్తానంటే అవి సరిగ్గా ఇప్పుడు లేఖన ప్రకారంగా మన ప్రవక్త ప్రవచించిన ప్రకారముగా జరుగుతానే లేదని చూడడానికి ఐ డోంట్ వేస్ట్ మై టైం నా టైం నేను వేస్ట్ చేయను నేను కొందరంటే ఓ మా బ్రదర్ ఫేస్బుక్లో ఉన్నాడు తెలుసా నేను ఫేస్బుక్లో ఉన్నాను కాబట్టి ఈ బుక్ను చూడగలుగుతానా ఫేస్బుక్లో నేను చూసేది వా అమ్మాయిలతో చాటింగ్లో లేకపోతే ఎక్కడో విదేశాలలో ఉన్న వేరే వాళ్ళతో చాటింగ్ల కోసం నేను పెట్టుకోలేదు ఫేస్బుక్లో నేను మొత్తం ఇవే నా నా మెసేజ్ మొత్తం మీరు చూడండి నేను షేర్ చేస్తూ ఉంటాను ఫేస్బుక్లో అకౌంట్లో నాతో పాటు ఎవరెవరైతే ఉన్నారో నేను ఎవరినైతే షేర్ చేస్తారో నేను ప్రతిదీ షేర్ చేస్తూ ఉంటా ఫేస్బుక్లోనే కొటేషన్స్ వచ్చిన వాటిని అన్నింటినీ నేను మన గ్రూప్లో పెడతా ఉంటా ఇప్పుడు కొన్నిసార్లు అర్ధరాత్రి పన్నెండున్నర ఒంటి గంట రెండు గంటలు కూడా పెడతా ఉంటా అవి నాకు సరి కనిపించుతాడు అవి ఇప్పుడు అవసరం అని ఉంటుంటే నేను వాటిని ఆ రాత్రి కూడా గ్రూప్లో పెడతా నేను బహుశా అప్పుడు మీరు అనుకోవచ్చు మార్క్ పాస్టర్ గారు ఇప్పుడు ఫేస్బుక్ చూస్తున్నాడు అని తెలిసిపోతుంది ఈజీగా ఎందుకంటే అప్పుడు నేను షేర్ చేస్తా అంట కాదు కానీ నేను షేర్ చేస్తుంది ఎందుకంటే ఆ రాత్రి కూడా సిద్ధపడండి మీరు టైమ్ ఇస్ ఓవర్ అయిపోయింది ఇప్పుడు నా ఫేస్బుక్లో ఎవరు అయితే నాకు ఫ్రెండ్స్కి ఉన్నారో దాదాపు పదిహేను వందల మంది ఉన్నారు పదిహేను వందల మందికి నేను షేర్ చేసేది వెళ్తూ ఉంటుంది వాళ్ళకి ఎప్పుడు నేను ఈ న్యూస్ పంపిస్తూ ఉంటా నేను షేర్ చేస్తూ ఉంటా ఎప్పుడు ఏది ప్రపంచంలో ఏది జరిగినా ఎందుకంటే అలాంటి న్యూస్ ఛానల్స్తో నాకు నాకు సబ్స్క్రైబ్ అయి ఉన్నా నేను ఇవన్నీ నేను ఎందుకు చూస్తున్నానంటే ఇప్పుడు లేఖనం ఎలా కళ్ళ ముందు జరుగుతుందో నాకు ఆశ్చర్యం అనిపించింది పోయిన వారము ఇరాన్ ఇరాన్కి కలిగిన ఆ యొక్క భూకంపం ఎందుకంటే నేను పది రోజుల నుండి చదువుతాను నేను ఇరాన్ ఇస్తున్న వివాదాస్పదమైన స్టేట్మెంట్లు ఇజ్రాయల్ పైకి అమెరికా పైకి వ్యతిరేకంగా మాట్లాడుతూ ముఖ్యంగా ఇజ్రాయల్ని టార్గెట్ చేస్తూ మిసైల్స్ వాళ్ళ వైపు తిప్పడం దాన్ని శాటిలైట్ ఫోటోలు తీయడం ఇజ్రాయల్ కూడా దాన్ని ధృవీకరించడం ఇజ్రాయల్ కూడా ధృవీకరించారు అవును ఇరాక్ వాళ్ళు ఒక మిస్సైల్ మా వైపు పెట్టారని ఇవన్నీ నేను చదువుతా ఉన్నాను నేను ఏంటి ఇంత గరమైతున్నది ఏంటి వీళ్ళ మధ్యలో అనుకుంటున్నా నేను ఎందుకంటే వాళ్ళ ఇద్దరి మధ్యలో గరం కావాల్సింది ఎప్పుడో తెలుసా మనం వెళ్ళిపోయినాక మనం ఉన్నప్పుడు కాదు వాళ్ళు అలా అంటున్నారో లేదో దేవుడు బహుశా ఆ మేఘస్తంభంలో నుండి కోపముతో కళ్ళు ఎర్రబెట్టుకొని చూసి ఉండొచ్చు ఒకసారి ఇరాన్ వైపు నేను అనుకుంటున్నా నేను ఆ విధంగా నేను ఊహిస్తున్నాను ఆ విధంగా అలా చూసాడో లేదో అక్కడ భూకంపం కలిగింది అక్కడ ఆర్థిక నష్టం ప్రజల ప్రాణాలు పోయి ఉన్నాయి అక్కడ మళ్ళీ వాళ్ళు ఆర్థికంగా కోలుకోవాలంటే చాలా సంవత్సరాలు పడతాయి ఇక వీళ్ళు వివాదాస్పదాలు చేసే టైం లేదు ఇక వివాదాస్పదంగా మాట్లాడడానికి స్టేట్మెంట్ చేయడానికి టైం లేదు ఉన్న దేశాన్ని కాపాడుకోవడం ఎక్కువైతుంది అక్కడ ఇప్పుడు ఇజ్రాయల్ పక్షమైన యుద్ధం ఎవరు చేస్తున్నారు అక్కడ అమెరికా కాదు ఇవన్నీ మనకి ఎందుకు కావాలి మనం వెళ్ళిపోవాలి దేవుడు ఇజ్రాయల్తో వ్యవహరించడం మొదలుపెట్టినాడంటే ఇక అన్న జనులతో వ్యవహారము ముగించబడుతున్నదని ఐ యూ క్యాచింగ్ మీరు పట్టుకుంటున్నారా ఎందుకు నేను యాప్లో ఇవన్నీ పెడతానంటున్నాను మీకు అర్థమైందా నేనేం పిచ్చొని కాదు నేను నేను లేఖనం ప్రకారంగా ప్రవక్త ప్రచారం ప్రకారంగా చేస్తున్నాను నేను నేనే కాదు ఇప్పుడు ప్రపంచంలో నాలాగా నిజంగా వర్తమానంలో డీప్గా ఉన్న వాళ్ళందరూ దాన్నే చెప్తున్నారు ఇప్పుడు 
ఈ రోజు నేను చెప్పిన మెసేజే వాళ్ళు చెప్తున్నారు ఈరోజు ఎందుకంటే ఈ వర్తమానము ప్రవక్త ప్రవచనము మొత్తం ప్రపంచంలో అందరికి ఒకటే ప్రవక్త ఒకటే వర్తమానం ఒకటే అందరిలో ఉండి పరిశుద్ధాత్మ పనిచేసి కూడా ఒకటే అందుకే అక్కడ కూడా ఇవే చెప్పబడుతున్నాయి ఇవన్నీ వదిలిపెట్టి మీటింగ్లు ఈటింగ్లు ఈ ప్రోగ్రాములు పాస్తల సమావేశాలు మార్క్ బ్రదర్ని ఎట్లా కొడదాం మార్క్ బ్రదర్ని ఎట్లా చేద్దాం యూట్యూబ్ని ఎట్లా ఆపుదాం మార్క్ బ్రదర్ ఓరిపించోడా అది ఆపరా బాబు లాతోడే దగ్గరా కూడా వా దీలు చూడు ముందు మనం వెళ్ళిపోయేసా మేము దగ్గరకు వచ్చింది ఫైటింగ్ ఆపేదాన్ని ఇక్కడికి వద్దాం ముందు అనవసరంగా అపోవాది మిమ్మల్ని వాడిని తంత్రంలో పడేస్తున్నాడు నాకైతే వాళ్ళతో ఫైటింగ్ లేదు నేను వాళ్ళతో ఫైటింగ్ కూడా చేస్తలేను నా ఫైటింగ్ అంతా ఒకటే ఇప్పుడు నేను ఎత్తపడాలా దానికోసమే నేను చూస్తాను ఇవన్నీ ఐఎమ్ జస్ట్ వాచింగ్ ఇవన్నీ నేను అందుకే గమనిస్తూ ఉన్నా ప్రేమైన దోని పిల్లలారా నిజంగా ఇప్పుడు వధువుగా మనం వీటిని చూడాలి సిక్స్ సీల్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సీల్ ఆరో ముద్ర చాలా ప్రాముఖ్యమైన ముద్ర భవిష్యత్ దేవుని చిత్తం అయితే మనం ఆ బూరలను ఇంకా లోతుగా వెళ్తాం మనం మరి నేను చాలా స్పష్టంగా మీకు చూపించకూడతాను నేను ఆ బూరలను ఎందుకంటే ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్ అందుకే ఇప్పుడు భూతాపం పెరిగింది అందుకే ఇప్పుడు భూమి మూడో వంతు మూడో భాగం నాశనమైంది సముద్రము మూడో భాగం నాశనం అయిపోయింది కారణం బూరలు ఆకాశము మూడో భాగం నాశనం అయిపోయింది కారణం బూరలు సూర్యచంద్ర నక్షత్రాలలో మార్పులు కనబడుతున్నాయా కారణం కారణము బూరలు అలా ఉన్నాయి నాలుగు మొదటి నాలుగు బూరలు అవైతే ప్రకృతిలో మూడో భాగం నాశనం అవడం అయితే ఐదు ఆరు బూరలు మొదటి రెండు ప్రపంచ యుద్ధాలు మరి ఆరో బూరలోనే వాళ్ళ స్వతంత్రత రావడం ఇజ్రాయల్ స్వాతంత్రం పొందుకోవడం వాళ్ళు ఒక దేశంగా అక్కడ ఏర్పడి ఉండడం ఇద్దరు ప్రవక్తలు వాళ్ళకు రావడానికి సిద్ధంగా ఉండడం ఆరో బూర కింద ఎందుకంటే ఏడో బూర మూడో ప్రపంచ యుద్ధం మళ్ళీ అది ఎప్పుడు జరుగుతుంది అంటే మూడున్నర సంవత్సరాల కాలం తర్వాత వాళ్ళకు ఆ దాని డెబ్బై వారం చివరి అర్ధవారం ముగించబడిన తర్వాత వాళ్ళకు అప్పుడు మూడో ప్రపంచ యుద్ధం ప్రారంభమవుతుంది ఏడో బూర ఆ ఏడో బూర కూడా మళ్ళీ వాళ్ళకే చెప్పాను కానీ నేను ప్రపంచమంతా వ్యతిరేకమేది దేవుడి కంటే ఇజ్రాయల్కు మళ్ళీ అప్పుడు ఎవరు యుద్ధం చేస్తారో తెలుసా వాళ్ళ పక్షమున వధువు యుద్ధం చేస్తుంది అప్పుడు గుర్తుందా నేను చెప్పింది మూడో రాకంలో మనం వధువుగా దిగొచ్చి మనం మళ్ళీ యుద్ధం చేస్తాం వాళ్ళ పక్షమున ఏ మ్యాన్ హలలుయ్యా ఏమి ప్రణాళిక అండి ఏమి ప్రవచనాలు అండి ఏమి ప్రవక్త బయలుపాట్లు అండి ఇవి అన్ని స్పష్టంగా కనబడతా ఉన్నాయి ఇప్పుడు నేను 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 దేవుని చిత్తం మీద ఒక కలెక్షన్ చేద్దాం అనుకుంటాను నైన్టీన్ నైన్టీన్ ఫార్టీ ఎయిట్ పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిది నుండి ఇప్పటి వరకు రెండు వేల పదిహేడు వరకు ఇజ్రాయేళ్ళకి ఏమేం జరిగిందో వాళ్ళకు వ్యతిరేకంగా లేచిన వాళ్ళకు దేవుడు ఏం చేసుకుంటూ వచ్చాడో అవన్నీ దేవుని చిత్తం అయితే నాకు అంత టైం దొరికితే నెట్లో ఉంటాయి అవన్నీ అవన్నీ నేను సమకూర్చాలనుకుంటాను జస్ట్ ఇప్పుడు రీసెంట్గా ఇరాన్కి వచ్చిన భూకంపం దానికే కారణం ఇరాన్ భూకంపం దానే కారణం అది ఎందుకంటే ఇజ్రాయల్కు వ్యతిరేకంగా వెళ్ళినందుకే పంతొమ్మిది వందల అరవై ఎనిమిదిలో పంతొమ్మిది వందల అరవై ఎనిమిదిలో చుట్టూ ఇజ్రాయల్ చుట్టూ ఉన్న ఆ ఏడు ముస్లిం దేశాలు ఆరు రోజులు యుద్ధం చేశారు అన్నీ కలిసి కానీ ఇజ్రాయల్ ఏం చేయలేకపోయినాయి ఏడు దేశాలు ముస్లిం దేశాలు ఎప్పుడో స్వాతంత్రత పొందుకొని స్వాతంత్ర తగలుకున్న దేశాలు అప్పుడే స్వాతంత్రం పొందుకున్న ఇజ్రాయల్ దేశం ఆరు రోజులు యుద్ధం చేశారు వాళ్ళు ఆరు రోజులు యుద్ధంలో ఆ ఏడు దేశాలు ఘోరంగా విఫలం అయిపోయినాయి ఘోరంగా వాళ్ళ సైన్యాలు ఓడిపోయినాయి ఆ సమయంలోనే ఎరుసలేమును అప్పటిదాకా ముస్లిం చేతుల్లో ఎరుసలేమును ఇజ్రాయల్ స్వాధీన పరుచుకున్నది అక్కడ అఖండ విజయముతో ఇలాంటి సంఘటనలు మెయిన్ మెయిన్ సంఘటనలు అన్నీ నేను కలెక్ట్ చేసి మీకు చూపించాలనుకుంటానా ఎందుకు నేను చూపించాలనుకుంటానా వాళ్ళే మనకు గడియారం
ఎందుకంటే మనం స్పిరిచువల్ ఈజ్ లైట్స్ మనం ఆత్మ సంబంధమైన ఈజ్ చేయాలా మనం వాళ్ళు మనకు ఛాయ వాళ్ళు మనకు నీడ మనం నిజ రూపం మీద వాళ్ళు నీడ అక్కడ అందుకే వాళ్ళకి ఏం జరుగుతుందో మనం గమనించాలి ఇక్కడ ఎందుకంటే వాళ్ళకి జరిగిందే మనకు జరుగుతుంది రైట్ అమనంటారా కాబట్టి ప్రియమైన దోని పిల్లలారా దేవుని చిత్తం అయితే నేను కలెక్ట్ చేస్తాను అవన్నీ నేను వెబ్సైట్లో పెడతాను యాప్లో పెడతాను సో మెనీ థాట్స్ ఇక్కడ చాలా ఆలోచనలు ఉన్నాయి నాకు వధువుకి ఇవన్నీ అందించాలని ఇస్తాడు దేవుడు ఆలోచన కలిగించిన వాడు జరిగిస్తున్నాడు నాకు ఇప్పటి వరకు ఏదైతే దేవుడు ఆలోచన ఇచ్చాడో అవన్నీ జరిగించుకుంటూ వస్తున్నాడు నేను ఇదివరకే చెప్పాను మీకు ఇవన్నీ ఇలా చేస్తాను ఇలా చేస్తానని జరుగుతుందా లేదా ఖచ్చితంగా జరుగుతుంది ఇవి కూడా చేస్తాను నేను ఇవన్నీ మీకు ఎందుకు ఇస్తున్నానో తెలుసా మనం వెళ్ళిపోవాలి మనం వెళ్ళిపోయే సమయం దగ్గరకు వచ్చింది ప్రవక్త చెప్పిన ఆ ముద్రలో ఆయన చెప్పినట్టుగా ఏదైతే జరుగుతుందని చెప్పాడో అది జరుగుతుంది ప్రపంచమంతా